ஒரு பதினேழு பதினெட்டு பேர் தான் வந்திருக்காங்க சரிங்க ஏன் நம்ம ஆரம்பிச்சிடலாம் ஆஹ் அனைவருக்கும் இனிய காலை வணக்கம் எஸ் ஆர் எம் அறிவியல் மற்றும் தொழில்நுட்ப கல்வி நிறுவனம் அறிவியல் மற்றும் கலையியல் கல்லூரி தமிழ்த்துறை நடத்துகின்ற ஆசிரியர் திறன் மேம்பாட்டு பயிற்சி தமிழ் பதிப்பு வரலாறும் பதிப்பு ஆளுமகிலும் என்னும் தலைப்புல நான்றாம் நாள் நிகழ்வு இன்று இனிதே தொடங்குகிறது இவற்றில் முதல் சிறப்புரையாற்ற வந்திருப்பவர் உத்ராடமையா அவர்கள் இவர் ஊவேசா பதிப்புகள் என்னும் தலைப்பில் நமக்கு சொற்பொழிவு வழங்க இருக்கிறார் ஆஹ் ஐயா அவர்களை பற்றி கூறும் பொழுது அஹ் தமிழ் தஞ்சை பல்கலைக்கழகத்துல வந்து ஓலைச்சுவடிகள் என்னும் பன்னாட்டு கருத்தரங்கம் நடைபெற்றது அதுல நானும் கலந்துகிட்டு ஐயா அவர்களோடு பேசியில வந்து மிக்க மகிழ்ச்சி ஆஹ் ஐயா அவர்களுடைய தமிழ் பணி அஹ் சொல்லும்போது மிக அலற்பற்கரியது அஹ் ஓலைச்சுவடிகள் கல்வெட்டுகள் போன்ற எல்லாம் அவர்களுடைய பணிகள் மிகவும் குறிப்பிடத்தகுந்ததாக இருக்கின்றது ஓலைச்சுவடிகள்ல இருக்கக்கூடிய பதிப்புகள் பற்றிய தெளிவான கருத்துக்களை அந்த கருத்தரங்கத்துல ஐயா அவர்கள் எடுத்துரைத்தாங்க அஹ் இந்த புதிய கண்டுபிடிப்புகளையும் புதிய கல்வெட்டுகளையும் கண்டுபிடிச்சிருக்கிறாங்க அது பத்துக்கும் மேற்பட்ட கண்டுபிடிப்புகளாக இருக்கின்றது எப்படி நட்சத்திர விண்மீன்கள் விண்மீன்கள்ல ஒன்றாக உத்ராடம் என்கிற விண்மீன் எப்படி ஒளிர்ந்து கொண்டிருக்கின்றதோ அதே போல தமிழ் மொழியில ஓலைச்சூடிகள் கல்வெட்டுகள் என்னும் அதுல சிறப்பாக ஒளிர்ந்து கொண்டிருக்கக்கூடியவர் தான் நம்முடைய உத்ராடம் ஐயா அவர்கள் ஆஹ் அவர்களை சிறப்புரையாற்ற ஒரு மறு மிகவும் அன்போடு கேட்டுக்கொள்கிறேன் இப்ப இவர பேசக்கூடிய தலைப்பு ஊவேசா அவர்களுடையது ஊவேசா அப்படின்னு சொன்னாவே நமக்கு வந்து தமிழ் தாத்தா அப்படின்ற ஒரு ஆஹ் அந்த பேரு தான் தமிழ் தாத்தா அப்படின்னு சொன்னாவே வந்து ஊவேசா அப்படின்ற இதுல வந்து நமக்கு தெரிய வருகின்றது இப்ப ஊவேசா அவர்களுடைய தமிழ் பணியை பற்றி சொல்ல வேண்டும் அப்படின்னா ஒரு சில குறிப்புகளோடு நான் முடிச்சுக்கிறேன் அனைவராலும் அன்பாலும் பண்பலும் அழைக்கப்படும் தான் தமிழ் தாத்தா சிலப்பதிகாரத்தை வந்து அவர் வந்து தமிழ் உலகத்திற்கு கொண்டு வராமல் போயிருந்தால் சிலப்பதிகாரம் என்று நமக்கு கிடைத்தே இருக்கு அது தெரியாமலே போயிருக்கும் அகனானூருக்கும் புறநானூருக்கும் இங்கு இருக்கக்கூடிய வேறுபாடுகள் கூட நமக்கு தெரியாமல் போயிருக்கும் ஆஹ் மணிமேகலை அப்படின்ற ஒரு நூல் வந்து நமக்கு கிடைக்காமல் அது மண்ணோடு மண்ணாகவே அழிந்து போயிருக்கும் இப்படி சங்க இலக்கியங்களை பற்றி நாம இன்னைக்கு பேசி கொண்டிருக்கிறோம் அப்படின்னாக்கா அதுக்கு முதல் காரணம் முழு முதல் காரணமாக இருக்கக்கூடியவர் வந்து ஊவேசாவுடைய பணிகள் தான் அந்த பணிகள் அவர் வந்து எல்லாமே ஓலைச்சுவடிகள் கல்வி அதெல்லாம் வந்து ஏற்றிலே விட்டு விடாமல் அதை வந்து எடுத்து அவ்வளவு தேடி அலைந்து எடுத்து அது அழகாக நமக்கு பதிப்பித்து கொடுத்ததுனால இன்னைக்கு நம்ம கையில வச்சுட்டு நம்ம சங்க இலக்கியங்களை பற்றி தெரிந்து கொள்வதற்கு மிக பெரும் உதவி செய்திருக்கிறார் ஆஹ் அவருடைய பதிப்பு பணிகள் பற்றி தான் இன்னைக்கு வந்து ஐயா அவர்கள் வந்து பேசுறாங்க ஐயா அவர்களை நம்ம வந்து வரவேற்புரை முறையான முறை முறையில வரவேற்க வேண்டும் அதனால அவரை நானே வரவேற்பு விடுகின்றேன் ஐயா அவர்களுடைய சிறப்பு கல்வி தகுதியாக ஓலைச்சுவடியில் பட்டயமும் உலக தமிழ் ஆராய்ச்சி நிறுவனத்தின் மூலியமாக முதுகலை பட்டயம் வந்து கல்வெட்டியல் தொல்லியல் கணினி பட்டயம் ஆகியவற்றில் வந்து தமிழ்நாடு அரசு தொல்லியல் துறை சார்பாகவும் முடிச்சிருக்கிறாங்க இவர்களுடைய ஆய்வு பணி இன்றைய வரைக்கும் தொடர்ந்து கொண்டே இருக்கின்றது இவர் வந்து கல்வெட்டுகள் மூலியமா ஓலைச்சுவடிகளும் இருக்கக்கூடிய அவருடைய ஈடுபாடு பற்றி பார்க்கும் பொழுது இன்றைய வரைக்கும் அவருடைய ஆய்வு பணியானது தொடர்ந்து கொண்டே வந்து கொண்டிருக்கின்றது ஆஹ் ஆசியவியல் நிறுவனம் யோகா சித்த ஆய்வு மையம் ஆஹ் தாவரங்கள் மற்றும் சூழலியல் மையம் தமிழ் இணைய பல்கலைக்கழகம் செம்மொழி தமிழ் ஆய்வு மத்திய நிறுவனம் டாக்டர் உ ஏ சாமிநாதய நூல் நிலையம் இவற்றிலெல்லாம் வந்து இவருடைய ஆய்வு பணிகள் இருக்கிறது இவருடைய நூல்கள் எத்தனை நூல்களை வெளியிட்டு இருக்கிறாரு அப்படின்னு பார்க்கும்போது கிட்டத்தட்ட இருபத்தி மூன்று நூல்களை வெளியிட்டு இருக்கிறாங்க அதுல வந்து முன்னூறு ஆடவலீஸ்வரர் கோயிலுடைய தல வரலாறு சின்னஞ்ச சாத்தன் கதை முன்னூறு ஆடவலீஸ்வரர் அருளால் பெருமாள் திருக்கோயில் வரலாறு தில்லை உலா அப்படின்னு குறிப்பிடத்தகுந்த சித்தர் இலக்கிய உரைநடை என்று ஒரு இருபத்தி மூன்று நூல்களை வந்து ஐயா அவர்கள் வெளியிட்டிருக்கிறாங்க புதிய கல்வெட்டுகள் அப்படின்னு சொன்னாங்க கல்வெட்டுகள் இருக்கக்கூடிய செய்திகளை மட்டும் எடுத்து ஆராயாமல் புதிய கல்வெட்டு தேடி தேடி போயிட்டு அந்த கல்வெட்டுகளை தேடி கண்டுபிடிச்சதுல இருக்கக்கூடிய செய்திகள் எல்லாம் அழகாக தொகுத்து கொடுத்துருக்கிறாங்க 
அப்படியே முன்னூறு ராசேந்திர சோழன் கல்வெட்டு ஆவணம் இதழ் வந்து பத்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஒன்பதுலயும் மண்ணிவாக்கம் கல்யாண மண்டப கல்வெட்டு ஓங்கூர் சித்திரமேழிவிடங்கர் கல்வெட்டு அப்படின்ட்டு ஒரு பத்தொன்பது கல்வெட்டுகளையும் ஒரு புதிதாக ஐயா அவர்கள் கண்டுபிடிச்சிருக்கிறாங்க அது மட்டும் இல்லாம அறக்கட்டளை சொற்பொழிவுகள் அப்படின்னு பார்க்கும்போது தமிழ் தாத்தா ஊவே சாமி ஊவே சாமிநாதனுடைய நாவலர் சோமசுந்தர பாரதியார் திருமதி வசுமதி பாரதி டாக்டர் நாவலர் சோமசுந்தர பாரதி அறக்கட்டளை தமிழ் பல்கலைக்கழகம் அதுலேருந்து அறக்கட்டளை சொற்பொழிவு நடந்த விருதுகள் அப்படின்னு பார்க்கும்போது ஐந்துக்கு மேற்பட்ட விருதுகளை வாங்கியிருக்கிறார் திருப்பூர் தமிழ்ச்சங்கம் இலக்கிய விருது திருக்கோவிலூர் பண்பாட்டு கழகம் இலக்கிய விருது தமிழ் நிதி விருது அருள்மிகு அண்ணாமலையார் விருது சிறந்த நூலருக்கான திரு எஸ் ஆர் ரங்கநாதன் விருது போன்ற ஐந்து நூல்களை வந்து ஐயா அவர்கள் பெற்றிருக்கிறார்கள் இப்ப ஊவே சாவனுடைய பதிப்புகள் என்னும் தலைப்புல வந்து ஐயா அவர்களை சிறப்புரையாற்றவரும் தமிழ் துறையின் சார்பாக மிகவும் பணிவன்புடன் கேட்டுக்கொள்கிறேன் நன்றி வணக்கம் ஐயா நீங்க தொடங்கலாங்க ஐயா ஐயாங்களா பல்கலைக்கழகம் தமிழுக்காக பல அரிய பணிகளை செய்து வருகிறது அந்த நோக்கத்துடைய எஸ் ஆர் எம் தமிழ் பேராயம் பத்து மாதம் நூற்றாண்டு பதிப்புகளில் ஈடுபட்ட ஆர்மவனாவலர் சிவை தாமோதரம் பிள்ளை வாவு சிதம்பரம் பிள்ளை என வையபுரி பிள்ளை என பல்வேறு அறிஞர்களின் பதிப்பு பணிகளை போற்றும் வகையில் பத்தொன்பது நூற்று பதிப்பு பணிகளை பற்றி ஆளுமைகளை பற்றியும் ஏழு நாள் திறன் மேம்பாட்டு பயிற்சி நடத்துவது பெருமைக்குரியதாகும் இப்பல்கலைக்கழகம் உலகம் புகழ்பெற்று விளங்கி வருவதோடு தமிழுக்கும் தன்னால் என்ற பணிகளையும் சிறப்புகளையும் செய்து வருவது பாராட்டுக்குரியதாகும் தமிழ் பேராயம் பல அறிஞர்களை ஊக்குவித்து பல பரிசுகளை வழங்கி வருவது தமிழறிஞர்களை போற்றுவதும் தமிழறிஞர்கள் நூல்களை பாதுகாப்பதும் தனது அரிய பணியாக செய்து வருவது எனவே பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டு பதிப்பாசிரியர்களின் பதிப்பு பணிகளை போற்றி ஏழு நாள் கருத்துறவு நடத்துவது தமிழ் துறை இந்த பதிப்புகளை பற்றி அறிமுகப்படுத்துவதோடு அவர்கள் உழைப்பு இன்றைய மாணவர்களுக்கும் ஆய்வாளர்களுக்கும் பயன்படும் என்ற நோக்கத்தில் இப்பயிலரும் அமைக்கப்பட்டுள்ளது போற்றக்குறேன் இப்பயிலரங்கம் நடத்துவதற்கு முழு ஒத்துழைப்பு நல்கிய குலத்தலைவர் சென்னை கிறிஸ்தவத்தின் மேலாள் பேராசிரியர் பொருளா பொருளாதார நிறுவனர் சிறந்த வழிகாட்டிய விளங்கிய பேராசிரியர் துரைசாமி ஐயா அவர்களுக்கும் இப்பயிலரங்கை சீரும் சிறப்பும் ஒருங்கிணைத்து நடத்துகின்ற செம்மொழி விருந்து பெற்ற விருதாளர் நண்பர் ஜெயகணேஷ் அவர்களுக்கும் இப்பயிலரங்க அறிமுகப்படுத்தி உரையாற்றுகிறார் முனைவர் பேராசிரியர் சரஸ்வதி அம்மையார்களுக்கும் மற்றும் உடன் பணியாற்றுகின்ற பேராசிரியர்களுக்கும் இணைப்பில் கலந்து கொண்ட ஆய்வாளர்கள் மற்றும் பேராசிரியர்களுக்கும் என் வணக்கத்தையும் நன்றியும் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் நேற்று வாவுசிய பற்றி பேராசிரியர் கண்ணன் அவர்கள் சிறப்பாக உரையாற்றினார் அதுபோலவே நண்பர் வெங்கடேஷ் அவர்கள் வாவுசியை பற்றி வெளியேற்றினார்கள் எனவே பேராசிரியர் கண்ணன் அவர்கள் கூறியது போல அடிக்கோளிட்டவர் தமிழுக்கு பதிப்பு பற்றி அறிகோலையிட்டவர் ஆறுமுகனாவலர் சுவரை எழுப்பியவர் சீவை தாமோதரம் இல்லை இன்றைக்கு கூரை வீதியவராக விளங்குகின்ற ஊவே சாமிநாதர்களை பற்றி உரையாற்றியது பெரும் மகிழ்ச்சி அளிக்கிறது தமிழ் தாத்தா ஊவே சா என்று முதல் முதலில் அழைத்தவர் கல்கி அவர்கள் பொன்னின் செல்வன் எழுதிய கல்கி அவர்கள் தான் தமிழ் தாத்தா என்று அழைத்து தமிழுக்கு பெருமை சேர்த்தவர் ஊவே சாவர்கள் அதற்கு முன் ஊவே சாவர்களை பற்றி பல்வேறு அறிஞர்களும் மகா மகா பாத்தியாயா டாக்டர் தட்சிணாத்ய கலாநதி என பல்வேறு பட்டங்கள் வழங்கியிருந்தாலும் தமிழ் தாத்தா தான் அவருக்கு சிறப்பு பெற்று விளங்கி வருவது நாம் அறிந்தது எனவே தமிழ் தாத்தா அவர்களின் தமிழ் பணி போற்றலுக்குரியது சங்க இலக்கியம் இருந்தாலும் காப்பியங்களாகட்டும் புராணங்களாகட்டும் சிற்றுகளாகட்டும் உயிரேசப்படாத சூடையிலே இருக்க முடியாது எனவே அத்தகைய தமிழ் பணியை செய்தவர் தமிழ் தாத்தா உயேசா அவர்கள் தமிழ் என்றாலே ஊவேசா என்று போற்றக்கூடிய தமிழ் தாத்தா அவர்கள் தஞ்சாவூர் மாவட்டம் பாப்பநாசம் பட்டம் உத்தம நகரத்தில் வேங்கட சுப்பையர் சரஸ்வதி அம்மாள் அவர்களுக்கு பத்தொன்பது ரெண்டு ஆயிரத்தி எட்நூத்தி ஐம்பத்தி ஐந்தில் பிறந்தவர் 
இவர் இயற்பெயர் பொதுவாகவே நாம் இன்றைக்கு உயர் சாமிநாதகர் என்று சொன்னாலும் அவர் பிறந்தபொழுது பெற்றோர்கள் குடும்பத்தினிட்ட பெயர் வேங்கடராமன் வேங்கடராமன் என்றால் அவர்களுடைய அவருடைய தந்தையார் வேங்கட சுப திருப்பதி ஏழுமலையானை வழங்கக்கூடிய குலதெய்வத்தை உடைய என்ற பெயர்களில் தான் வேங்கடராமன் என்று உயர்சவத்து பெயர் அவர் ஆசிரியர் மகா வித்வான் மீனாட்சி சுந்தரம் அவர்கள் வைத்த பெயர் சாமிநாதன் சாமிநாதன் என்றால் ஆறுபடை வீடுகள் ஒன்றாக விளங்குகின்ற சுவாமி மலை இருக்கின்ற முருகனை பற்றி வரக்கூடிய சுவாமிநாதன் எப்படி பெற்றோர்கிட்ட பெயர் மறைந்தாலும் ஆசிரியர் வைத்த பெயர் அவருக்கு என்றும் நிலைத்திருப்பதற்கு நாம் பாராட்டுக்குரியது தமிழ் தாத்தா அவர்கள் அவர் தொடக்க கல்வி என பல்வேறு இருந்தாலும் அவர் பல இளைஞர்கள் ஓலைச்சுவடிக்காகவும் தமிழுக்காகவும் பல்வேறு இடங்களை தேடி தேடி ஆராய்ந்து வெளியிட்டிருக்கிறார் தொடக்க கல்வி என்று சொல்லக்கூடிய இன்றைக்கு நாம் அவருடைய வாழ்க்கை வரலாற்றை தொடக்க கல்வி என்று நாம் சொல்லக்கூடியது அந்தாதி உலா உலா கோவை போன்ற நூல்கள் தான் அவை படித்திருக்கிறார் அவர் ஒவ்வொரு விதமும் ஒரு நூல்களுக்காக எப்படி கம்பராமனை திட்டம் தென்றாரோ எப்படி நல்ல ஆசிரியரை மகாவிதம் மீனா சுந்தரம் நாடி சென்று தமிழ் கற்றாரோ அது போலவே இன்றைக்கு இருக்கிறது போல ஒரே அனைத்தும் ஒரு பள்ளியில் கிடைக்கக்கூடிய தன்மையில் இல்லை ஆனால் ஒவ்வொன்றும் படித்து அவற்றை நாடி சென்று தான் படிக்க வேண்டும் வியாபார கலக்கலையை நன்னூல் திருப்ப திருவிழாளர் புராணம் பெரிய புராணம் என பல்வேறுவரும் யார் சிறந்து விளங்குகிறார்களோ அவர்களும் சென்று படிப்பது தான் அன்றை வழக்கம் உஎஸ்ஆ இன்றைக்கு உத்தமதானம் என்றால் சொல்லவும் அவருடைய பிறந்தது என்றாலும் அவர் வாழ வைத்தது என்று சொல்லக்கூடியது அறிவுலூர் அன்றை இப்ப தான் அறிவுலூர்ல ஒரு ஜமீன்தாருக்கு பரம்பரை அதிகமாக இருந்து புலவர்களையும் போற்றியது அரியலூர் உரையூர் அரியலூர் திருச்சி பகுதியில் இருக்கிற ஊர் அப்படி இருந்தாலும் அவர் உத்தமதாமன் தொடங்கி அரியலூர் துன்னம் என பல்வேறு இடங்களுக்கு தன் தந்தையருடன் தந்தையார் வந்து சொற்பொழிவாற்றக்கூடியவர் வேங்கட சுப்பையர் அப்படி இருக்கும் போது அவர் தொடக்க கல்வி இருந்து ஆஸ் தன்னுடைய பெற்றோர்களின் கற்றாலும் அரியலூர் கிருஷ்ணர் என்பவரிடம் நம்ம அவர் உயர்வாசுடைய கற்ற கல்வி பார்க்கலாம் பார்க்கும் போதே அன்றைக்கு பக்தி இலக்கியமேவே அதிகமாக கற்றிருக்கிறார் அன்றைக்கு சங்க இலக்கியமோ தொற்காப்பியமோ கற்றதாக அவர் என் சரித்திர எங்கேயுமே கொடுத்திருக்க மாட்டார் அவர் பதிப்பித்தது தான் சங்க இலக்கியம் என்று வருகிறது முதல் முதலில் உயர்ச அவர்கள் அரியலூர் கிருஷ்ணவாச்சாரியிடம் ஆத்திச்சூடி மூதுரை மனவாள தேசியர் இன்னைக்கு நம் போன்ற நூல்களை வருகிறார் அப்புறம் அரியலூர் சடகோபராயர் அப்புறம் கண் குன்னம் கதிர்வேல் கவிராயருடன் தனிப்பாடல்கள் கற்கிறார் அவர்களுடைய ஆற்றுப்படுத்தியதாக செங்கனம் விருதாசலையரிடம் இருந்து தான் யாப்பலங்கரைக்காரையை கற்கிறார் யாப்பலங்கரைக்காரை செங்கனம் விருதாசல ரெட்டியாரிடம் யாப்பலங்காலக்காரை கற்கிறார் ரெட்டியாரிடம் கற்ற பிறகு உஎஸ் அவர்கள் மீண்டும் தமிழ் சிறப்பாக பெற்றுக்கக்கூடிய நம்ம ஒரு பல்கலைக்கழகம் என்றால் அவற்றை எங்கு சென்று படிக்க வேண்டும் என்று சொல்வது போலவே அன்றைக்கு ஒரு ஆசிரியர் எங்கு இருக்கிறாரோ அவர் நாடி சென்று படிக்க வேண்டும் என்ற நோக்கத்தில் செட்டியார் செங்கனம் விருதா செட்டியாரிடம் ஆற்றுப்படுத்தி ஆயிரத்தி எட்நூத்தி எழுபத்தி ஒன்னில் மாயிரம் மகா வித்வான் மீனா சுந்தரம் பிள்ளை அவர்கள் மாணவராக சேர எப்ப ஆயிரத்தி எட்நூத்தி எழுபத்தி ஒன்னில் அவருடைய மாணவராக சேர்ந்த பிறகுதான் மீண்டும் அவர் புகழ் தமிழுக்காகவும் ஆதீன தொடர்பு கிடைக்கிறது கல்லூரி இன்னைக்கு சொல்லக்கூடிய கும்பணம் கல்லூரியில் வேலை கிடைக்கிறது அப்படி பல்வேறு இடங்களில் உயர்ச அவர்கள் தமிழ் கற்கிறார் உயர்ச அவர்கள் மகா வித்வான் மீனாட்சி சுந்தரிடம் கற்ற கல்வி என்றால் அந்தாதி அவர்களிடம் அந்த நைடதம் அந்தாதி இல்லத்தமிழ் கோவை புராணங்கள் போற கழிக்கிறார் இப்படி பல்வேறு இலக்கியங்களையும் தலைபுராணங்களையும் அந்தாதிகளையும் படித்த உயர்ச அவர்கள் மகா வித்வான் மீனாட்சி சுந்தரம் பிள்ளை அவர்கள் இறந்த பிறகு ஆயிரத்தி எட்நூத்தி எழுபத்தி ஆறில் மகாவிதம் மீனாட்சி சுந்தரம் இருக்கிறார் அப்பொழுது திருவடகர் ஆதினம் உஎஸ் அவர்கள் தனது கல்வி இடையில் நின்றுவிடுமை என்று கலங்கிய போது அந்த திருவடகர் ஆதினம் இன்றைக்கு நாம சொல்லுகிறோம் பல் ஆதினங்கள்லாம் அன்றைக்கு பல்கலைக்கழகம் செய்ய வேண்டிய பணியை ஆதீனங்கள் தான் செய்திருக்கணும் திருவடகர் ஆதினத்தும் பொம்மமுறை ஆதீனம் தர்மபுரம் ஆதீனம் பேரூர் ஆதீனம் என பல்வேறு ஆதீனங்கள் தமிழ் புலவர் ஆதித்து அவருக்கு வேலை கொடுத்து தமிழை இலக்கியங்களை படைப்பதற்கு ஊழ் அது போலவே அன்றைக்கு திருவடகர் ஆதித்தின் சுப்பிரமணிய தேசியரிடமும் உயர் சா மகா வேதம் இறந்த பிறகு உயர் சா கல்வி கற்கிறார் கல்வி கற்ற பின் மகா வித்வான் இருந்த உழவு பணி மகா வித்வான் உயர் சா மகா வித்வான் மீனா சுந்தர பிள்ளைவர் இருந்த தமிழ் பணியை அங்கே தொடர்ந்து மாணவர்களுக்கு பாடம் சொல்லவும் ஆதீனத்திற்கு உதவியாக இருந்து பல தமிழ் பணிகளை செய்திருக்கிறார் உயர் சா அவர்கள் அவர் செய்த பணிகள் என்று சொல்லி சொல்லிக் கொண்டால் நாம் உடனே நீங்க சொல்லக்கூடிய உயர் சா அவர் சங்க இலக்கியத்தை பதிப்பித்தார் காப்பியங்களை பதிப்பித்தார் ஓலைச்சுவடிகளை தேடினார் என்று வரையறுத்து சொல்லியிருந்தாலும் அவர் செய்த பணிகள் போற்றுவதற்குரியது அந்த பணியை பாராட்டி அவர்களுக்கு 
பல்வேறு அறிஞர்களும் பட்ட வழங்கியிருக்கிறார் அது போலவே அவர் செய்த பணி உடனே உயர்ச பதிப்பு பணியை செய்தார் என்று சொன்னால் கூட அவர் திருவாடு தொடக்க காலத்தில் திருவாடுதராளின புலவராக இருந்திருக்கிறார் அடுத்தது கும்பகோணம் அரசன் கல்லூரியில் ஆசிரியர் இந்த ஆசிரியர் பணிப்படும் என்றால் கும்பகோணத்தில் வித்வானாக வீரவாட மரத்தில் இருந்த புலவர் வித்வான் தியாகராஜ் செட்டியார் அவர்கள் ஆற்றுப்படுத்தலின்படி கும்பகோணம் கல்லூரியில் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி எண்பதில் உயர்சா அவர்கள் பணியில் சேர்கிறார் தமிழ் பணி தமிழ் ஆசிரியராக சேர்கிறார் அங்கதான் உயர்சா அவர்கள் சேல ராமசாமி அவர்களை சந்தித்து சிவக சிவக சிந்தாமணியை பற்றி கூறுகிறார் இதுதான் உயர்சா அவருக்கு பதிவு பணியை அறிமுகப்படுத்தியவர் சேல ராமசாமி வழியார் அப்பொழுது ஆயிரத்தி எட்நூத்தி எண்பது தொடங்கி ஆயிரத்தி எட்நூத்தி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி மூணு வரை கும்பகோணம் கல்லூரி பணிபுரிந்த உயர்வாசர்கள் தனது பதிப்புக்காகவும் நூல்களை அச்சிடுவதற்காகவும் வாய்ப்பாகவே என்று கருதி சென்னை மாநில கல்லூரியில் தமிழ் ஆசிரியர் ஆகிறார் ஆயிரத்தி எட்டு தொள்ளாயிரத்தி மூணு முதல் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்தொன்பது வரை சென்னை மாநில கல்லூரியில் தமிழ் ஆசிரியர் அடுத்தது தம் இந்த காலத்தில் பார்த்திருந்தால் அவர் பதிப்பித்த இலக்கியங்கள் பெரும் பணியாக இருக்கும் பத்து பாட்டு சிலப்பு சிவக சிந்தாமணி தொடங்கி பதிற்று பத்து பரிபாடல் வரை இந்த காலத்தில் அதிகமான சங்க இலக்கியங்களை பதிப்பித்தவர்கள் அது போலவே தலைபுராணங்களை பதிப்பித்திருக்கிற உயர்சா தனது ஓய்வீட்டு பின் இன்றைக்கு நாம் அண்ணாமலை பல்கலைக்கழகம் சொல்கிறோமே அன்றைக்கு சிதம்பரம் மீனாட்சி கல்லூரி என்று கல்லூரி அன்னைக்கு வந்து அண்ணாமலை பல்கலை வேறு ஒன்றி பெரும் ஆழமாக இருந்தாலும் உயர்சா பணிபுரிந்த காலத்தில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி நாலு இருபத்தி ஏழு வரை சிதம்பரம் மீனாட்சி கல்லூரியில் தம் தமிழ் பேராசிரியர் உயர்ச பயன்படு பணியாற்றுகிறார் அப்படி பல்வேறு பணிகளை செய்தற்கு இடையில் அவர் சங்க இலக்கியங்களையும் காப்பியங்களையும் பதிப்பித்து தமிழுக்கு பெருமை சேர்த்திருக்க உயர்ச அவர்கள் அவர் பணி முன்னோர் சொல்லலாம் உயர்ச அவர்கள் பதிப்பு பணியை பாராட்டி பல அறிஞ அறிஞர்களும் இந்திய அரசும் அவர்களுக்கு விருந்து வழங்கியிருக்கிறது நம்ம சிவக சிந்தாமணி சேல ராமசாமி மொழியார் அவர்கள் மூலம் பதிப்பித்த உயர்ச அவர்கள் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி எண்பது தொடங்கி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஏழு வரை அந்த ஒரு நூலுக்காக ஏழு ஆண்டுகள் உழைத்திருக்கிறார் அப்படியே ஒரு சைவ சமயத்தை சேர்ந்த உயர்ச அவர்கள் சமண சமயத்தை சார்ந்த பிற மதத்தை சார்ந்த உயர்ச அவர்கள் பதிப்பித்தது ஒரு பெரும் போற்றுக்குரியது அப்படி இருந்தாலும் அந்த சமண சமய செய்திகளை பல அறிஞர்களும் பல புலவர்களும் அவர்களை பற்றிய விளக்கங்களை கூறினாலும் அந்த சிவக சிந்தாமணியை பதிப்பிற்பதற்காக அவர் எடுத்துக்கொண்ட முயற்சி போற்றுக்குரியது அப்பொழுது ஒவ்வொரு இல்லங்களுக்கும் வீடு சமண சமயம் சார்ந்த புலவர்கள் வித்வான்கள் என்று பல்வேறு அறிஞர்களை சேர்ந்து தனது சமயம் சார்ந்த கருத்துக்களை கேட்டறிந்த உயர்சாவர்கள் அவருக்கு முதல் முறையில் ஒரு பட்டம் வழங்குகிறார்கள் என்றாலும் பவ்விய ஜீவன் என்ற பட்டம் பவ் பட்டனா அது புகழ்றாங்க பவ்விய ஜீவன் ஒரு செய்தியை பவ்வியமா கேட்டு அந்த நூலில் சேர்க்கிறார்கள் அதில் அவருக்கு பவ்விய ஜீவன் என்று சமண சமயத்தில் சிவக சிந்தாமணி வெளிவந்த காலத்தில் அவருக்கு சொல்லியிருக்கிறார்கள் பவ்விய ஜீவன் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி எண்பத்தி ஏழுல அடுத்ததாக ஆங்கில அரசு உயர்ச அவர்களுக்கு அது முன்னை சமஸ்கிருதத்துக்கு தெலுங்கு என பிற மொழிகளில் வழங்கப்பட்ட விருது மகா மகா பாத்தியாயா முதல் முதலில் உயர்ச அவர்களுக்கு தமிழுக்காக கிடைத்த விருது என்றால் மகா மகா பாத்தியாயா விருது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆறில் உயர்சக்கு வருது ஆங்கில அரசு இதே காலத்தில் உயர்ச அவர்கள் சங்க இலக்கிய நூல்களையும் பதிப்பித்த காலத்தை முன்னிட்டு இட வித்யா போஷணம் என்று சொல்லிய காசி பாரத தர்ம மண்டலம் என சொல்லக்கூடிய அமைப்பு உயர்ச அவர்களுக்கு திராவிட வித்யா போஷணம் ஒரு பட்டம் கொடுக்குது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஏழுல அப்புறம் காஞ்சி காமி கோ காஞ்சி காமக்கோடி மடம் உயர்ச அவர்களுக்கு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி அஞ்சில் தட்சிணாத்திய கலாநதி தென்கலை வல்லுநர் என்ற கூடிய ஒரு பட்ட தமிழ் பணி ஐயா மியூட் ஆயிடுச்சுங்கய்யா சார் இப்ப கேக்குதுங்கய்யா 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 அவருக்கு தட்சிணாத்திய கலாநிதி என்ற பட்டம் அவருக்கு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி அஞ்சில் காஞ்சி காமக்கோடி சங்கராச்சார் சுவாமிகள் அவர்கள் வழங்கியிருக்கிறார்கள் உயர்ச அவர்கள் காஞ்சி சங்கராச்சார் அவர்களுக்கும் நெருங்கிய தொடர்பு ஒன்று மூன்று முறை சங் காஞ்சி சங்கராச்சார் அவர்களை சந்தித்திருக்கிறார் உயர்ச அவர்கள் அப்பொழுது அவருக்கு தோட்டம் இருக்கக்கூடிய ஒரு பொன்னாடை போர்த்தி அவருக்கு பரிசு வழங்கியிருக்கிறார் சங்கராச் காஞ்சி சங்கராச்சார் அவர்கள் அடுத்ததாக ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ரெண்டில் சென்னை பல்கலைக்கு அவருடைய தமிழ் பணியை பாராட்டி டாக்டர் பட்டம் அதே போலவே பொன் கல்வி கிருஷ்ணமூர்த்தி அவர்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி அஞ்சில் தமிழ் தாத்தா சொல்லக்கூடிய தமிழ் தாத்தா இன்றுதான் அதற்கு நினைத்து நிற்கக்கூடிய ஒரு பட்டமாக இன்று வழங்கப்பட்டிருக்கிறது அது தொடர்ந்து தமிழ் வியாசர் என்று சக்க காஞ்சி சங்கர் 
தமிழ் வியாசர் என்ற பாட்டும் சக்கரவர்த்தி ராஜகோபாலாச்சாரியர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி அஞ்சில் அவருக்கு வழங்கிய தமிழ் வியாசர் எப்படி மகாபாரதத்துக்கு வியாசரோ அதே மாதிரி தமிழுக்கு வியாசர் என்ற பாட்டம் அதே சாக்கு கணபதி அவர்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி அஞ்சு இக்கால அகத்தியர் என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு பட்டத்தை வழங்குகிற எனவே உயர்ஸ் அவர்களுக்கு எட்டு பட்டங்கள் வழங்கப்பட்டிருக்கிறது அவர் வாழ்ந்து பல்வேறு நிலைகள் இருந்தாலும் அவர் இருபத்தி எட்டு நாலு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ரெண்டில் திருக்கண்டூர்த்தி இறைவனடி சேர்ந்த எப்படி தொடக்க காலத்தில் அவருக்கு தமிழுக்காகவும் அடக்கம் கொடுத்து உயர்ஸ் அவர்களை தமிழ் பணியை பாராட்டியதோ இறுதி கால வரும் சென்னை கரையில் உள்ள மகாபலியத்தில் உள்ள திருக்கண்டத்திலும் அங்கேயும் திருவாடந்தூராதீனம் இருக்கிறது அப்போது சென்னையில் இரண்டாம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ரெண்டு இரண்டாம் உலகப் போருக்காக அணுகுண்டு வீசுவதற்கு கருதி தனது சேகரித்திருந்த ஒளைச்சுவடைகள் நூல்கள் பதிப்புகள் என பல்வேறு நூல்களையும் பத்து மாட்டு வண்டிகளில் இந்த இலக்கியங்கள் அழியக்கூடாது என்ற காரணத்தை அறிந்து அவை பத்து மாட்டு வண்டிகளில் சென் திருக்கண்டத்தில் எடுத்து வைத்து பாதுகாத்தல் என்ற செய்தியும் இப்போது இதில் காண முடியும் அதுபோலவே உயர்ஸ் அவர்கள் ஆயிரத்தி எண்பத்தி ஏழு ஆண்டுகள் வாழ்ந்தாலும் அவருடைய பதிப்புகள் தான் இன்றைக்கு நாம் பெருமையாக சேர்த்திருக்கிறேன் இதுவரை வராத பல அவருடைய கடிதங்கள் நாட்குறிப்புகள் அவர் எழுதிய அணிந்துரைகள் சிறப்பு பறவைகள் என பல்வேறுவரையும் நம்ம பார்க்கும் போது உயர்சவின் பன்முக ஆளுமை நம்ம இப்போ சோடி பதிப்பிச்சார் என்பதெல்லாம் சிறந்த கட்டுரை எழுதக்கூடியவராக இருந்தார் உயர்ச அவர்கள் நினைவு மஞ்சரி கண்டனங்கேற்றம் என பல்வேறு கட்டுரை அன்றைய சமூகத்தை பற்றியும் பழக்கு வழக்கம் ஒரே ஒரு சொல்லலாம் இடைநீரிந்த மரம் என்ற சங்கலிக்கு வர சொற்களுக்கு அவர் இடையர்களின் வாழ்க்கை வரலாற்றையும் ஒரு கட்டுரை அப்புறம் சென்ட்ரல் அலங்காரம் ஒரு கட்டுரையை பார்த்தால் நாட்டுப்போ வழி இறை வழிபாட்டிலிருந்து சென்று எப்படி வந்தது என்பதை சங்கலிக்கத்திற்கு ஆதரவாக எடுத்துக் கட்டுரை எனவே உயர்ஸ் அவர்கள் ஆதீன புலவர் கல்லூரி பேராசிரியர் உரநடை எழுத்தாளர் வாழ்க்கை வரலாற்று ஆசிரியர் நாளை எழுத இன்றைக்கு நாம் நாளை எழுத சொல்றோம் அன்னைக்கு வந்த பல்வேறு கலைமகள் செந்தமிழ் தமிழ் பொழியில் என பல்வேறு இதழ்களுக்கு உயர்ஸ் அவர்கள் கட்டுரை எடுக்கிறார் கவிஞர் பேசல் உயர்ஸ் அவர்களை பற்றி முன்னும் அறிந்து கொள்வது நிறைய செய்தி கவிஞர் பேசல் இன்றைக்கு தமிழ் அமைப்புகள் இருக்கக்கூடிய அன்றைய காலத்தில் இருந்த பத்தொன்பது நாட்டில் இருந்த தமிழ் அமைப்புகள் சென்று உயர்ஸ் அவர்கள் தலைமை உரையை ஆற்றி சொற்பொழி ஆற்றியிருக்கிறார் அது போலவே உயர்ஸ் அவர்கள் ஏற்பு அவர் குடும்பமே ஒரு ஏற்ப இசைப்பயிற்சி மிக்க குடும்பம் ஒரு முறை மகாவித்வான் மகாவித்வான் மீன சுந்தரம் உள்ள தமிழ் கற்ற போது சிதம் மயிலாடுதுறையில் சோமசுந்தர பாரதியிடம் இசை கற்கிறார் அப்போது சோமசுந்தர பாரதியார் உயர்சா சோமசுந்தர பாரதியாரும் மகாவித்வம் மீனர் சென்றிருக்கிறார் உயர்ஸ் அவர்கள் என்னிடம் இசை கற்கிறார் இந்த செய்தி அறிந்தும் உயர்ஸ் அவர்களில் கேட்கிறார் ஒன்று நீ இசையை கற்றுக்கொள் அல்லது தமிழை கற்றுக்கொள் என்று கூறும்போது எனக்கு தமிழ்தான் முக்கியம் என்று உயர்ஸ் அவர்கள் ஒற்றுக்கொள்ளு இசை கற்றுவதை தவிர்த்து விட்டார் என்ற செய்தியும் பதிவு செய்யப்படுகிறது எனவே இப்படி இருந்தாலும் உயர்ஸ் அவர்கள் சங்கிலை பதிப்புக்கு ஒரு சிறந்த பதிப்பை கொண்டு வந்திருக்கிறார் என்றால் உயர்சா தான் என்று கூறலாம் எனவே உயர்சா சுவடி பதிப்புகள் உயர்ஸ் அவர்கள் எழுபத்தி ஐந்துக்கு மேற்பட்ட இலக்கியங்களை பதிப்பிச்சிருக்கிறார் அந்த இலக்கியங்களை நாம் இப்படி பார்க்க வேண்டும் என்றால் சங்க இலக்கிய பதிப்புகள் காப்பி பதிப்புகள் தலபுராணங்கள் சிற்றிலக்கியங்கள் அப்புறம் உரநடை நூல்கள் என்று பல்வேறு வகையில் அவருடைய பதிப்புகளை நாம் காணலாம் அப்படி உயர்ச வீடுகளாக முதல் முதலாக சங்கிலிக்க பதிப்புகள் இன்றைக்கு நாம் செம்மொழி என்று சொல்லக்கூடிய நாற்பத்தி ஓரு இலக்கியங்கள் உயர்ச அவர்கள் பதிப்பித்திருந்தால் பதினாறு இலக்கியங்கள் உயர்ச பதிப்பிச்சிருக்கிறார் அந்த பத்து பாட்டு எட்டு தொகை சிலப்பதிகம் மணிமேகலை என இன்றெல்லாம் செம்மொழி இலக்கியங்களுக்கு ஒரு ஆதரவாக விளங்கக்கூடிய இலக்கியம் எனவே சங்க இலக்கியங்களில் ஆறு இலக்கியங்களை உயர்ச பதிப்பிச்சிருக்க ஒன்று பத்து பாட்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி பத்து பாட்டு ஆயிரத்தி எட்நூத்தி எண்பத்தி நம்ம சங்க உயர்ச பதிப்புகளை பார்த்தா குறைஞ்சது ஒரு வருஷம் ரெண்டு வருஷம் சங்கலிக்க பதிப்புகள் உழைச்சிருப்பார் அது போலவே புறநானூர் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி தொண்ணூத்தி நாலு ஐங்கிரு நூறு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி மூணு பதிட்டு பத்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாலு பரிபாடல் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினெட்டு குறுந்தொகை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அவர்கள் ஒரு ஒருத்தவர்கள் பதிப்பித்த ஓலைச்சூழியோ அல்லது அவர்கள் எழுதிய முறையை பதிப்பிக்க ஆனால் குறுந்தொகைக்கு மட்டும்தான் சௌரி பெருமாள் அவர்கள் பதிப்பித்த குறுந்தொகையை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஏழில் உயர்ச பதிப்பு ஏனென்றால் சிறிய வயது முதலே உயர்ச அவர்கள் சங்க இலக்கியத்தில் குறுந்தொகையை உரையுடன் வெளியிட வேண்டும் என்ற நோக்கத்தில் உயர்ச அவர்கள் உரை எழுதி வெளியிட்ட நூல் எதுவென்றால் குறுந்தொகை மட்டும்தான் இன்று கூட ஐராவதம் மகாந்தவரவர்கள் நிதி உதவியால் இந்த சங்க குறுந்தொகையின் முதல் முதல் பதிப்பை ஆதரவு வைத்து இப்போ வெளியிட்டிருக்கிறோம் அதுபோல
வழிகாட்டுதலின்படி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஏழு ஆயிரத்தி எட்நூத்தி எண்பத்தி ஏழில் சிவகசு சிந்தாமணி அப்புறம் சிலப்பதிகாரம் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி முப்பத்தி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி தொண்ணூத்தி ரெண்டு மணிமேகலை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுநூத்தி தொண்ணூத்தி எட்டு பெருங்கதை உதயகோமன் ஐந்து காப்பியங்களை யூஎஸ் அவர்கள் வெளியிட்டிருக்கிறார் அடுத்ததாக புராணங்கள் நாம் இந்த நாம் சங்கலைக்கிய பதிப்புக்கு முக்கியத்துவம் வரும்போது இந்த புராணங்கள் உயர்ச பதிப்பு தரணும் என்று யாருமே ஆய்வு கூட செய்யப்படவில்லை அப்போ உயர்ச என்றால் சங்கலைக்க பதிப்புகளை பற்றி ஆய்வு செய்திருப்பார்கள் காப்பிய பதிப்புகளை பற்றி ஆய்வு செய்திருப்பார்கள் இலக்கண பதிப்புகளை பற்றி ஆய்வு செய்ய ஆனால் தலபுராணங்களும் சிற்றலைக்கும் பதிப்புகளும் அதிகமாக ஆய்வு செய்யப்படாத ஒரு புறம் உயர்ச அவர்கள் சிவகசந்தாமணி பதிப்பதற்கு முன்னமே சிவகசந்தாமணி ஆயிரத்தி எட்நூத்தி எண்பத்தி ஏழில் பதிவாகிறது அதற்கு முன்னே உயர்ச அவர்கள் திருப்புடைந்த புராணம் சொல்லி ஆயிரத்தி எட்நூத்தி எண்பத்தி எட்டு மூணில் வித்வான் தியாகராஜ் செட்டியாரும் உயர்ச அவர்களும் இணைந்து திருப்புடைந்த புராணத்தை பதிப்பிக்கிறார் இந்த புராண பதிப்புகள் எல்லாம் பார்த்த முதல் சங்கலை பதிப்புகள் உயர்ச அவர்கள் முகவுரை எழுதியிருப்பார் பதிப்புகள் வரலாறு யார் சோடி கொடுத்தார்கள் யார் உதவி செய்தார்கள் என்ற செய்தி எல்லாம் இருக்கும் ஆனால் இந்த புராண பதிப்புகள் எல்லாம் சுருக்கமாக முகவுரை மட்டும் இந்த ஊர் எங்க இருக்கிறது அந்த தலைபுராணத்தின் சிறப்பு மட்டுமே கூறி ஒன்று இரண்டு பக்கங்களுக்கு மட்டுமே விளக்கங்கள் எழுதி வெளியிட்டிருப்பார் சில நூல்களுக்கு குறிப்புரை எழுதியிருப்பார் அப்படி தலைபுராணங்களை பதிமூணு தலைபுராணங்களை உயர்ச அவர்கள் பதிப்பித்திருக்கிறார் இந்த தலைபுராணங்கள் அனைத்துமே அவருடைய ஆசிரியர் மகாவிதவான் மீனரசு தொண்டர்களை அவர்கள் எழுதிய தலைமுறைகள் தான் மகாவிதவான் சம்பரை விட அதிகமான பாட்டு பாடல்களை பாடுவார் ஒவ்வொரு தலைபுராணம் இடத்துல பொது குறைஞ்சது பதினஞ்சு பாடல் ஆயிரம் பாடல்களா இருக்கும் அப்படி லட்சக்கணக்கான பாடல்களை பாடுவர் மகாவிதவான் மீனரசு தொண்டர்மல்லை அவர்கள் அவர்கள் பதி அவர்கள் ஏற்றிய தலைபுராணங்கள் தான் உயர்ச அவர்கள் பதிப்பதற்காக ஒன்று இரண்டுதான் மர பிறர் எழுதிய தலைபுராணங்கள் இந்த தலைபுராணங்கள் பார்த்தா திருப்புரைந்தை தலைபுராணம் திருப்பெருந்துரை ஆவடியார் கோவில் திருப்பெரும் தலைபுராணம் வீரவன தலைபுராணம் சூறைமா நாகர் புராணம் திருவாரூர் தியாகராஜ் ஜெல்லையிலை திருவிளையாடல் புராணம் நாம் திருவிளையாடல் புராணத்தில் ரெண்டு திருவிழா புராணம் ஒன்று பரஞ்சோதி முனைவர் இயற்றிய திருவிளையாடல் புராணம் அடுத்ததாக உயர்சா அவர்கள் பதிப்பித்த வேப்பந்தூரா திருவிழா புராணம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆறுல தனியூர் புராணம் மன்னிப்படைகரை புராணம் திரு காலத்தி புராணம் விலத்தட்டி புராணம் ஆற்றூர் புராணம் தனிகாச்சல புராணம் வெள்ளை புராணம் என த பதிமூணு தலைபுராணங்களை உயர்ச அவர்கள் பதிப்பித்திருக்கிறார் அடுத்தது இலக்கண நூல்கள் இப்போ சங்க இலக்கியங்கள் காப்பியங்கள் இலக்கண நூல் புராணங்கள் தலைபுராணங்கள் அடுத்த இலக்கண நூல்கள் உயர்ச அவர்கள் எப்படி சிவை தாமோதரம் பிள்ளை அவர்கள் தொல்காப்பியும் ரேனார் கார்வர்களை பதிப்பித்தாரோ அது போலவே புறப்புற வெண்பாமலையை ஆயிரத்தி எட்நூத்தி தொண்ணூத்தி அஞ்சில் உயர்ச அவர் பதிப்பிக்கிறார் அந்த நூலுக்கு பாண்டித்துரை அவர் உண்டியலாக ஐநூறு ரூபாய் கொடுக்கிறார் அதையும் பார்த்தா இந்த கடிதங்கள் நேற்று நண்பர் ஒருத்தர் பேசினார் அவருடைய கடிதங்கள் வழி சிவைத்தாவுக்கும் உயர்சக்கு இருந்த ஒரு நெருக்கமான உருவை காட்டுகிறது என்று கூறும் போலவே உயர்சாவுக்கும் அவர்களுக்கும் இருந்த உறவு அவர் கடிதங்கள் ஐம்பது கடிதங்கள் இருக்கிறது எனவே புறப்பண்பாம நூல் பாண்டித்துரை அவர்கள் நிதி உதவியால் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி தொண்ணூத்தி அஞ்சில் வெளியிடப்படுகிறது அடுத்ததாக நன்னூல் நன்னூல் ஆய்வு வந்து ஆறுமுக நாவலர் தொடக்கத்திலேயே பதிப்பித்தார்கள் இருந்தாலும் உரையா உரை கிடைத்த நூல்களை மண்ணூல் மயிலநாதர் உரை என்று சொல்லக்கூடிய உரையை ஆயிரத்தி எட்நூத்தி இருபத்தி அஞ்சில் உயர்ச பதிப்பிக்கிற மயிலநாதர் உரை அடுத்தது நன்னூல் சங்கரநமச்சார் உரைன்னு சொல்லி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி எட்டில் உயர்ச பதிப்பிற எனவே உரை நூல் வரைந்தாலும் இதுவிடம் வராத உரையை உயர்ச பதிப்பது முக்கிய கிரமமாக கட்டுப்படுகிறது அடுத்தது தமிழ் நீர் விளக்கம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஏழில் பதிப்பிற நான்கு இலக்கண நூல்களை உயர்ச பதிப்பிக்கிறார் அப்படி சொல்லுகிற போது சிற்றிலக்கியங்கள் சிற்றிலக்கியங்கள் கோவை எட்டு கோவைகளை பதிப்பிக்கிறார் தூது ஏழு நம்ம தூது இலக்கியம் தூது கொத்துன்னு ஒரு நூல் போட்டிருக்கோம் தூது கொத்து களம்பகம் விருத்தம் மாலை மும்மணி கோவை உலா உறவஞ்சி பரணி வெண்பா அந்தாதி பஞ்சரத்தம் என சிற்றிலக்கியங்களையும் உயர்ச பதிப்பிக்கிறார் இப்போ கோவை என்று சொல்லக்கூடிய இலக்கியங்களில் எட்டு கோவைகளை உயர்ச பதிப்பிக்கிறார் அந்த கோவை இலக்கியங்களில் சீர்காழி கோவை சீர்காழி கோவை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி மூணு அந்த இந்த சங்க இலக்கிய பதிப்புகளுக்கும் உயர்ச இலை பதிப்பித்த தலைபுறானங்கள் சிற்றிலக்கியம் பண்ணார் அந்த காலகட்டத்தில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி மூணிலேயே கை புரிந்தொகை வெளியிறது ஐங்குரு ஐங்குரு வெளிவந்து அந்த காலத்திலேயே சீர்காழி கோவை திருவனந்தபுரம் கோவை அந்த இரு நூல்களை பதிப்பிச்சிருக்கிறார் அந்த ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி மூணில் மட்டும் மூன்று நூல்களை பதிப்பித்திருக்கிறார் எனவே உயர்ச அவர்கள் எப்படி சங்கலிக்கத்திற்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்தோ அதுபோலே சிற்றிலக்கியங்களுக்கும் புராணங்களும் முக்கியத்துவம் கொடுத்து பதிப்பித்திருக்கிறார் சீர்காழி கோவை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத
எட்டு தரபுர கோவை இலக்கியங்களை உபேச பதிப்பிக்கிறார் அதே முறையவே உலா இலக்கியங்கள் இது ஒவ்வொன்றும் சொன்னால் வேறு அதிகமான நேராகும் எனவே உலா இலக்கியங்களில் ஒன்பது உலா இந்த உலா இலக்கியங்களில் திருபுவனநாதர் உலா திருக்காலித்தநாதர் உலா திருவாரூர் உலா தேவை உலா மதுரை நாதர் உலா கடம்பூர் கோயில் உலா சங்கரலிங்க உலா இளைஞி உலா திருக்குற்றால உலா என சொல்லக்கூடிய ஒன்பது உலா இலக்கியங்களை உபேச பதிப்பிட்டிருக்கிறார் அடுத்ததாக உரைநடை நாம் பதி உபேச அவர்கள் பதிப்பு பணி இல்லாமல் உரைநடை இலக்கியங்களையும் அதிகமாக எழுதியிருக்கிறார் ஒன்று முதன் மூலம் நம்ம சிவகசிந்தமணிக்கு முன்னமே மத்திய அர்ஜுன மானியம் சொல்லக்கூடிய இன்றைக்கு மத்திய திரு சொல்லக்கூடிய திருவடை மருதூர் மகாலிங்க சுவாமியை பற்றி ஆயிரத்தி எட்நூத்தி எண்பத்தி அஞ்சில் முதல் முதல்ல மத்திய அர்ஜுன மானியம் சொல்லக்கூடிய ஒரு நூலை உரைநடையில் எழுதியிருக்கிறார் அடுத்து புத்த சரித்திரம் உபேச அவர்கள் மணிமைகளை பௌத்த சமய காப்பியமான மணிமைகளை பதிப்பிக்கும் போது அந்த பௌத்த சமயம் வரலாறுகளை எழுத வேண்டும் என்ற நோக்கத்தில் அன்றைக்கு மங்களூர் ரங்காச்சாரியார் அவர்களின் உதவியோடு பல்வேறு ஆங்கில நூல்களை படித்த கேட்டறிந்து அதை புத்த சரித்திரம் பௌத்த சங்கம் எப்படி இருந்தது புத்த மதம் எப்படி தமிழ்நாட்டில் வந்தது அவற்றின் தொன்மை என்ற செய்திகளால் தொகுத்துதான் புத்த சரித்திரம் என்ற நூலை உபேச அவர்கள் உருநடையில் எழுதியிருக்க ஆயிரத்தி எட்நூத்தி தொண்ணூத்தி எட்டில் இது வந்து வெளிவந்திருக்கிறது அடுத்தது பெருங்கதை சொல்லக்கூடிய உதய உதய கதை சுருக்கம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி நாலுல கதை சுருக்கம் எழுதியிருக்காரு சென்னை பல்கலைக்கழகத்தில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி நாலில் உபேச அவர்கள் ஒரு பத்து நாட்கள் அறக்கட்ட சுழப்பு செய்திருக்கிறார் அது அந்த தலைப்பு தான் சங்கத்தமிழும் பிற்காலத்தமிழும் சங்கத்தமிழுக்கும் பிற்காலத்தமிழும் பத்து நாள் அறக்கட்ட சுழப்பு தான் சங்கத்தமிழும் பிற்காலத்தமிழ் நூல் உபேச அவர்கள் ஓலைச்சுவடிகளை க தேடிய போதும் அங்கு பட்ட அனுபவங்கள் பஷ்ட கஷ்டங்கள் அவர்களுக்கு உதவியர்கள் பற்றிய செய்திகளை நான் கண்டதும் கேட்டதும் சொல்லி ஒரு நூல் எழுதுகிறார் அது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஆறில் வெளிவந்திருக்கிறது அதுபோலவே புதியதும் பழையதும் கல்லுரை கோவை நான்கு தொகுதிகள் சென் அன்றைக்கு திருக்குறள் மாநாடுகள் தமிழ்நாட்டில் பல்வேறு நட இடங்களில் நடைபெறுகிறது அப்பொழுது சோமசுந்தரம் எழுதிய திருவள்ளுவர் நூலை வெளியிட்டு வெளியிட்டு உரையாற்றியது தான் திருவள்ளுவரும் திருக்குறளும் என்ற நூல் உபேச அவர்கள் அவருடைய தலைமை உரையாற்றிய ஒரு கட்டுரை தொகுப்பு தான் திருவள்ளுவரும் திருக்குறளும் அடுத்ததாக உபேச குடும்பம் இசை குடும்பம் என்று சொல்லுவது போலவே அவர் குடும்பத்தினர் கடம் கிருஷ்ணய்யர் அவர் தந்தையார் கூடிய உறவு முறை இருந்த கடம் கிருஷ்ணய்யருடைய அவர் இசை குடும்பம் அது போலவே கடம் கிருஷ்ணய்யர் கோபல கிருஷ்ண பாரதியார் மகா வைத்தியநாயர் அவர் மூவர்களை பற்றியும் இசையறிஞர்களை பற்றியும் நூ மூன்று நூல்கள் எழுதியிருக்கிறார் அது சங்கீதம் மும்மொழிகள் சொல்லக்கூடிய தொகுதியை வந்திருக்கிறன அடுத்தது நினைவு மஞ்சரி அவர் கண்ட நிகழ்ச்சிகள் நினைவு மஞ்சரி ஒரு தொகுதியை வெளியிட்டார் அடுத்தது அவருடைய ஒரு உபேச அவர்கள் யார் உதவி செய்தார்களோ அவர் மறுப்ப அவர்களுக்கு அவர்கள் புகழை போற்றும் வகையில் ஒரு நூல் எழுதுவது உறக்கம் கொண்டிருக்கிறார் அதே கட்டுரையிலும் பல கட்டுரைகளுக்கும் அவருக்கு உதவி செய்தவர்கள் பற்றி கட்டுரை இருக்கும் அது போலவே கும்பகோணம் கல்லூரியில் வேலை வாங்கி கொடுத்த வித்வான் தியாகராஜ் செட்டியார் அவர்களின் நினைவாக வித்வான் தியாகராஜ் செட்டியார் என்ற நூல் அவருடைய சரித்திரத்தை எழுதியிருக்கிறார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ரெண்டில் அது போலவே அவருடைய ஆசிரியர் மகா வித்வான் மீனசுந்தரமுடைய சரித்திரம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி மூணில் இரு தொகுதியில் வந்திருக்கிறன அது போலவே உபேச அவர்கள் ஆனந்த வீடியில் வெளிவந்த ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ரெண்டு காலத்தில் வெளிவந்த என் சரித்திரத்தை என் சரித்திரம் உபேச அவர்களுக்கு என் சரித்திரம் வந்து முழுமையான சரித்திரம் அவருடைய ஆயிரத்தி எட்நூத்தி எண்பத்தி ஐம்பத்தி அஞ்சு தொடங்கி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி வரைக்கும் தான் அந்த என் சரித்திரம் பிறகு வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஒன்று முதல் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ரெண்டு வரை கிவா ஜங்கநாதன் அவருடைய மாணவர் என் ஆசிரியர் பிராண்ட் ஒரு நூல் எழுதிக்கிறார் இது இது இணைத்தம் சேர்த்தால் உபேச அவர்களுக்கு அவர்களை புரிந்து கொள்ள ஒரு வாய்ப்பாக இருக்கும் எனவே உபேச அவர்கள் ஒரு பதிப்பாசிரியர் உரைநடை ஆசிரியர் என பலகள் இருந்தாலும் உபேச அவருடைய பதிப்புகள் தான் இன்றைக்கு அவருடைய புகழை நிலைநாட்டி நிற்கிறது உபேச அவருடைய முதல் பதிப்பு உபேச அவர்கள் சிவக சிந்தாமணி பதிப்பை தொடங்குவதற்கு முன் தொடங்குவதற்கு முன்னமே முதல் முதலில் பதிப்பித்தது என்ற நூல் என்றால் வேணுமர விலாச சிறப்பு என்ற நூல் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி எழுபத்தி இருக்கிறார் இது வந்து இந்த நூலில் பார்த்தீங்கன்னா அவருடைய அன்றைக்கு நாம் இன்றைக்கு பார்க்கின்ற நூல்களின் போது ஆசிரியர் நூல் தலைப்பு என்று இல்லாமல் பல்வேறு யாருடைய மாணவர் ஆசிரியர் அவருடைய தந்தையார் யார் என்ற செய்திகளாம் வெளியிட்டு ஒரு பக்கத்திற்கே பார்த்தீங்கன்னா இருபதுக்கும் மேற்பட்ட வரிகளில் அவருடைய ஒரு நூலை சொல்லக்கூடிய செய்தியாகவே இருக்கும் உதாரணமாக வேணு விழா விலாச சிறப்பு என்ற முகப்பாட்டையில் கையிலாய பரம்பரை திருவனந்த ஆதீனத்தைச் சேர்ந்த செவந்திபுரத்தில் மேற்படி ஆதீனம் பெரிய கார்பாறு வேணுவிழா சுவாமிகள் ஏற்றி வைத்த சுப்பிரமணிய தேசிய விலாச சிறப்பு மேற்படி திருவனந்துற
புழாங்கல் குழுக்கள்லாம் இருந்து ஆறுமுக சுவாமிகளாலும் ஏற்படி துரோதை துரோதுரை வேங்கட சுப்பையா அவர்கள் புத்திரர் ஆகிய சாமிநாத ஐவர்களாலும் பார்வையிடப்பட்டு திருநெல்வேலி முத்தமிழ் அச்சுக முத்தமிழாக அச்சு கூடத்தில் பதிப்பிக்கப்பட்டன வெகு தானிய வருடம் வெகு தானிய வருஷம் ஆவணி மாதம் என சொல்லக்கூடிய முதல் முதலில் உயசா பதிப்பித்து வெளியிட்டு இது வந்து பிறர் எழுதிய நூல் எழுதியது என்றால் வேணுவள விலாச சிறப்பு ஆயிரத்தி எட்நூத்தி எழுபத்தி எட்டில் முதல் முதலில் பதிப்பிக்கிறார் உயசா அவர்கள் இதுதான் முதல் பதிப்பு அடுத்ததாக இப்படி பதிப்பித்திருந்த காலத்தில் உயசா அவர்கள் சிவகோணம் அரசு கல்லூரியில் பணியில் சேர்ந்த காலத்தில் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி எண்பதில் உயஸ் அவர்களும் உயஸ் அவர்களை சந்திப்பதற்காக சேல ராமசாமி அவர்கள் கும்பகோணம் கல்லூரிக்கு செல்கிறார் அப்போது உயஸ் அவர்கள் சிவகசந்தாமணியை பற்றி அறிந்திருக்க வாய்ப்பு இல்லை அப்படி இருக்கும் போது உயஸ் அவர்களும் என் சிறுத்தையே நேற்று ஐயா வீரர்கள் சொன்னாங்க பேராசிரியர் கண்ணன் அவர்களே சொல்ற உயஸ் அவர்கள் சிவகசந்தன் பதிப்பிற்கும் சேல ராமசாமி எப்படி தொடர்பு ஏற்பட்டது என்று கூறும்போது முதல் முதலில் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி எண்பதில் உயஸ் அவர்கள் உயஸ் அவர் சேல ராமசாமி முடியார் அவர்கள் உயஸ் அவர் சந்திக்கிறார் அப்போது அந்த உரையாடலே என் சென்று இடம்பெற்றிருக்கும் நீங்கள் அன்றைக்கு உயஸா படித்த பாடங்களுக்கும் சேல ராமசாமி முடியார் அவர்கள் சொல்லிய கருத்துக்கும் நிறைவு இரு ஒற்றுமை இருக்கும் ஆனால் அப்பொழுது கேட்கிறார் நீங்கள் யாரிடம் நாம் எந்த பல்கலைக்கழகம் படிக்கிறோமோ அப்படி கேட்கும்போது அன் அன்றைக்கு வந்து கேட்கிறார் நீங்கள் யாரிடம் பாடம் கேட்டீர்கள் நம்ம இன்னைக்கு எங்கனா நல்ல மார்க் எடுத்து நீங்க எந்த பல்கலைக்கழகத்தை எந்த கல்லூரிகள் படிப்பீங்க என்று சொல்லும் போதே அன்னைக்கு நீங்கள் யாரிடம் பாடம் கேட்டீர்கள் என்று சொல்லும் போது மகாவிதம் மீனசுந்தரியாரிடம் பாடம் கேட்டேன் கேட்கிறேன் அப்படி சொல்கிறார் அடுத்ததாக என்ன பாடம் கேட்டீர்கள் அவருடைய என்னென்ன நம்ம அவருடைய சொல்ற செய்திகளை வைத்து அன்றைக்கு வந்து தொல்காப்பியமோ அல்லது சங்க இலக்கியமோ காப்பியங்களும் எந்த செய்திகளும் அவரது பதில்களை ஒன்றுமே வரவில்லை அப்படி கேட்கும்போது உயஸ் அவர்கள் சொல்கிறார் என்ற என்ன பாடம் கேட்டீர்கள் முதலில் உயஸ் அவர்கள் பதிலாக சொல்கிறார் குழந்தை அந்தாதி மரசை அந்தாதி புகழூர் அந்தாதி திருவரங்கத்து அந்தாதி முத்துக்குமாரசாமி பிள்ளைத்தமிழ் அகிலநாயகி பிள்ளைத்தமிழ் சேக்கரர் பிள்ளைத்தமிழ் திருக்கோவையார் திருக்கோவானன் கோவை அந்தாதியில் இருபது களமுகள் இருபது கோவையில் பதினைந்து பிள்ளைத்தமிழ் முப்பது உலாக்கள் இருபது தூதுகள் இருபது இப்படி எத்தனை இலக்கியங்களை படைத்தோ அந்த இதெல்லாம் பட்டியல் இடுகிறார் உயஸ் அவர்கள் சேல ராமசாமி அவரிடம் உடனே அவர் ஒரு கேள்வி கேட்கிறார் இதெல்லாம் படித்து என்ன பிரயோசனம் கேட்கிறார் நீங்க இதெல்லாம் களமுகள் இருபது முப்பது நாற்பது என்று படித்து இருக்கிறீர்களே இப்படி எல்லாம் படித்து என்ன பிரயோசனம் என்று கேட்கும் போது அதற்கு உடனே என்னடா இது நம்ம குறவா சொல்லிட்டோமா இருபது முப்பது ஆனா பெரிய பெரிய நூல்களா இருக்கலாமே சொல்லித்தான் அடுத்து உயர்ச சொல்கிறார் புராணங்கள் திரைவிளையா திரை திருவிளையாடல் புராணம் திருநாகை குரார் புராணம் மாயூர புராணம் கந்த புராணம் என பெரிய நூல்களாக சொல்கிறார் உயர்ச அவர்கள் அப்படி அடுத்ததாக சரி அவ்வளவுதானே சாதனை கேட்கிறார் உயர்ச அவர்கள் ராமசாமி உயர்ச மேலும் அதிர்ச்சி இந்த பிற்காலத்து புஸ்தகங்களை எல்லாம் படித்து சரிதான் பழைய நூல்களை எதாவது படித்ததுண்டா பழைய நூல்களை நீங்க எதனா படிச்சிருக்கா உடனே உயர்ச நான் சொன்னவற்றில் எவ்வளவோ பழைய நூல்களிடமே அவையெல்லாம் மூலம் நூல்களான படித்திருக்கிறார்கள் கேட்கிறார் உடனே உயர்ச அவருக்கு வேல ராமசாமி மொழியார் சிவகத்தமி படித்திருக்கலாம் மணிமேகலை படித்திருக்கலாம் ப சிலப்பதிகம் படித்திருக்க என்று சொன்ன போது உயர்ச அவர்கள் உடனே சொல்கிறார் அவர் சொன்னது நூல்களை நான் படித்ததில்லை என்னுடைய ஆசிரியர் படித்து கண்ணால் பார்த்தோம் என்று உயர்சா என் சென்று பதிவு செய்கிறார் எப்படி உயர்சா காலத்தில் இருந்த பதிப்பு இலக்கியங்களை பற்றி சொல்லும் போது இப்படி சொல்கிறார் உயஸ் சேல ராம் உயஸ் அவர்கள் இந்த உரையாடல் வந்து இருபத்தி ஒன்னு பத்து ஆயிரத்தி எட்நூத்தி எண்பது நடைபெற்றது என்று என் சென்று குறிப்பார் எனவே அந்த காலத்தில் பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டில் சங்க நூற்று இயந்திரம் என்ன என்பதை இந்த உரையாடல் நமக்கு புரியும் எனவே பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டில் முதல் முதலில் சேல ராமச சீவை தாமதம் பிள்ளை கலித்தொகை ஆயிரத்தி எட்நூத்தி எண்பத்தி ஏழில் பதிப்பிக்கப்பட்டதுதான் ஒவ்வொரு நூலாக நம்மளுக்கு வெளியிடுது எனவே இப்படி பல்வேறு சங்கரிக்க நூல்கள் வருகிற போது ஒரு முதல் முதலாக ஆயிரத்தி எட்நூத்தி பன்னிரெண்டில் திருக்குறள் நாளடையால் தஞ்சை ஞானப்பிரசர் பதிப்பிக்கிறார் அந்த காலத்திலேயே ஆயிரத்தி எட்நூத்தி எழுபத்தி ரெண்டில் சிலப்பதிகாரம் மூலம் புகார் காண்டம் மட்டும் சீனிவாச சீனிவாச ராகவாச்சாரியர் பதிப்பிக்கிறார் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி எண்பதில் சிலப்பதிகம் புகார் காண்டம் சீவ தி க சுப்பிரமணிய செட்டியார் பதிப்பிக்கிறார் இப்படி பதிப்பிக்கிற போது இந்த அந்த சிவகசிந்தாமி பதிப்பகத்தும் இந்த பதிப்பகம் சங்க இலக்கியம் சொல்லக்கூடிய திருக்குறள் சிலப்பதிகாரம் என்று தான் அச்சில் வந்திருக்கின்றன அதுக்கடுத்ததாக சிவகசிந்தாமணி உயஸ் அவர்கள் சேல ராமசாமி மொழியார் அவர்களுடைய துணையுடன் அவர்கள் ஆற்றுப்படுத்திய சொல்லக்கூடிய துணையுடன் சிவகு சிந்தாமணியை ஆயிரத்தி எட்நூத்தி எண்பத்தி ஏழில் உயர்ச பதிப்பிக்கிறார் அப்படி பதிப்பிக்கிற போது 
மற்ற பதிப்பாசிரியர்களும் உயிர்சாவுக்கு என்ன தொடர்பு என்றும் உயிர்சாவர்கள் அந்த காலத்தில் கிடைத்த ஓலைச்சூடியா இருக்கட்டும் காகித பிரதிநிதி சொல்லக்கூடிய தாழ் சூடிகள் அனைத்து சூடைகளையும் கண்டறிந்து அவற்றை வேறுபாடு பதித்து பதிப்பதுதான் உயிர்சாவுடைய முக்கிய பணியாக இருந்தது அன்றைய காலத்தில் இருந்த ஆறுமுக நாவலர் சி வை தாமோதரம் அவர்கள் சிறந்த பதிப்பு பதிப்பு திறந்தாலும் உயர்ச அவர்கள் அவர்கள் பதிப்புகளுக்கு யார் யார் எந்த சூடிகள் கொடுத்தார்கள் யார் வழங்கினார்கள் அவற்றின் மூலமா உரையா உரை பிரதி அந்த செய்திகளாம் வெளியிட்டு அவற்றுடைய ஒரு நூலின் தன்மை உதாரணமாக நம்ம புராணம் எடுத்துக்கொள்ளலாம் அன்றைய காலத்தில் புறநானூர் என்ற செய்தி எந்த அரசர்கள் யார் என்று தெரியாத காலத்திலேயே உயர்ச அவர்கள் புறநானூர் பதிப்பிக்கும் போது எட்டு தொகைகளுடைய செய்திகளை அவர் முன்னுரில் கொடுத்திருப்பது நாம் வெய்படைக்கு செய்கிறது அன்றைய பாடமோ பாடினோர் வரலாறு பாடப்பட்டோர் வரலாறு என பல்வேறு செய்திகளை ஒரு நூல் ஆராய்ச்சிக்கு எவ்வளவு பயன்படுத்திருக்க என்பது நாம் அறியலாம் எனவே சிவகு சிந்தமணி பதிப்பித்த பதிப்பிக்க தொடங்கிய உயர்ச அவர்கள் இந்த பதிப்புக்கு மட்டும் பல்வேறு இருபத்தி மூணு ஓலைச்சுவடிகளை பயன்படுத்தியிருக்கிறார் அன்றைக்கு உயர்சா சொல்வார் சில ராம சிவகு சிந்தாமணி தன் பழைய நூல்கள் நாங்கள் எதுவும் கண்டதில்லை என் ஆசிரியரிடமும் இந்த நூல்கள் இல்லை என்று சொல்லுவோம் ஆனால் உயர்சா பதிப்பதற்கு மகாவிதவான் மீனாட்சி மீனாட்சி சுந்தரம் பிள்ளை அவர்கள் பயன்படுத்திய சங்கலி கட்சி உடைகள் காப்பி சுவடிகள் என பல்வேறு சுவடிகளை அவர் பட்டியல் தருகிறார் எனவே உயர்ச அவர்கள் இருபத்தி மூணு சுவடிகளை பண்ணும் போது அவற்றை பட்டியலிட்டு காட்டுகிறார் உதாரணமாக நம்ம உதாரணமாக பார்க்கும் போது சேலராம் சிவகசிந்தமணிக்கு மட்டும் திருவாடுத ஆதினச் சுவடி அப்புறம் மேற்படி ஆதினத்து வித்வான் மகாவிதம் மீனாட்சி சுந்தர பிரதி திருச்சுபுரம் தேங்க தியாகராஜ் செட்டியார் பிரதி அவருடைய மாணவர் மகாவிதம் அவரே சிவகசிந்தாமணி வைத்திருக்கிறார் அது போலவே சிவை தாமதரம் பிள்ளை பிரதி கூட பயன்படுத்தியிருக்கிறார் சென்னை மகா மழவை மகாலிங்கர் பிரதி சொல்லுங்க அதுக்கு பக்கத்துல ஸ்டார்ட் வீடியோ இருக்கும் நம்ம கீழே அந்த போன்லயே அதுல அதை கிளிக் பண்ண கூட ஆன் ஆயிருக்கும் மறுபடியும் வரலங்கா தொடர்ந்து என்ன கணக்கு இதுல போடுங்க என்ன கணக்கு இதுதான் சீ
உஎஸ் அவர்கள் அவர்கள் அந்த காலத்தில் இருபத்தி மூணு உழைச்சுவடைகளை இவற்றை பார்த்து பதிப்பித்திருக்கா இவற்றை பல்வேறு அறிஞர்கள் வழங்கியிருக்கிறது அதனால அவர் சொல்லுகிற போதே உரை பிரீதி மூளை பிரீதி உரை பிரீதி உரை நச்சினைக்கிற உரை பிரீதியை பத்தொன்பது உரை பிரதிகளை உஎஸ் அவர்கள் பயன்படுத்தியிருக்கிறார் இதுல தான் மூல பிரீதி என்று சொல்லக்கூடிய மூல பாடல் இருக்கக்கூடிய நான்கு பிரதிகளை உஎஸ் அவர்கள் பயன்படுத்தி இருபத்தி மூணு சூடைகளை பயன்படுத்தி அது ஏன் பயன்படுத்தினால் அவற்றை பாட பாட வேறுபாடுகளுக்கும் அவற்றெல்லாம் குறித்து அவற்றை பதிப்பிக்கிறதுக்காகவே உயர்ஸ் அவர்கள் அனைத்து சூடைகளும் சேகரித்து வெளியிட்டிருக்கிறார் இந்த பதிப்பு பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி எட்நூத்தி எண்பத்தி ஏழில் முதல் அந்த பதிப்பு வந்த பிறகு அன்றைக்கு பல்வேறு அறிஞர்களும் உயர்ஸ் அவர்கள் பாடின பாராட்டினார்கள் அப்படி இருக்கும்போது மகா வித்வான் மேற்சோடையின் தலைமை மாணாக்கர் வித்வான் தியாகராஜ் செட்டியார் அவர்களிடம் இந்த நூலை வழங்கிய போது அவர்களை மகிழ்ந்து பாராட்டிய போ பாராட்டுகிறார் அப்படி பாராட்டிய போது நான் இந்த செவக சந்தாமத்திற்காகவும் தன்னுடைய வாழ்விற்காகவும் பல்வேறு உதவிகளை செய்திருக்கிறேன் அவர் வருத்தப்பட்டு சொல்லவில்லை அந்த சிவக சிந்தாமணி எனும் பெயர் இடம்பெறவில் என்று வருத்தப்பட்டு அவர்கள் சொல்லியதாக ஒரு குறிப்பு இருக்கிறது அப்படி இருந்தாலும் ஆஹ் அவ்வியாச அவர்கள் அந்த வருத்தத்தை போக்குவதற்காகவே அந்த சிவக சிந்தாமணி ஒரு மாஸ்டர் பீட்டர் சொல்லக்கூடிய சிறந்த பதிப்பு அவற்றில் முந்தவான் தியாகராஜ செட்டியார் இட பெயர் இடம்பெறவில் என்ற காரணத்துக்காக ஆயிரத்தி எட்நூத்தி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி மூணில் மக ஐநூறு போது மக அவருடைய தியாகராஜ செட்டியாருக்கு காணிக்கையாக இந்த நூலை சமர்ப்பிக்கிறார் அடுத்ததாக அந்த கல்லூரியில் அன்றைக்கு கும்பகோணம் கல்லூரி தமிழ் படித்த மாணவர்களுக்கு அவர் நினைவாக மாணவர்களுக்கு உதவித்தொகை வழங்கினார் அது போலவே சென்னை வந்த பிறகு அவர் வாழ்ந்த வீட்டிற்கு தியாகராஜ விலாசம் என்ற பெயர் வைத்து அவருடைய புகழை நிலைநாட்டியிருக்கிறார் என ஒரு தவறு செய்தற்காக மூன்று நன்மைகளை செய்திருக்க உயர்ஸ் அவர்கள் அப்படி உயர்ஸ் அவர்கள் சங்கிலை பதிப்புகளை பதிப்பதற்கு காரணமாக இருந்தது என்றால் சிவக சிந்தாமணி தான் அவரே பல இடங்களில் சொல்லுவார் இந்த சிவகஸ்தந்தானி படித்த பிறகுதான் எட்டு தொகை பத்துப்பாட்டு என்ற செய்திகள்லாம் எப்படி அறிந்து கொள்ள முடிந்தது என்றையும் ஒவ்வொரு நூலையும் சொல்லுவார் அது போலவே முதல் மொழி கதை சிவகஸ்தானி படித்த பிறகு இரண்டு ஆண்டுகள் கழித்து பத்துப்பாட்டை பதிப்பிக்கிறார் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி எண்பத்தி ஒன்பதில் அப்படி சொல்லுகிற போது அவர் சொல்லுவார் பத்துப்பாட்டு பற்றி திருமுறற்றப்படு திருமுறற்றப்படை திருமுறற்று படை மட்டும்தான் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி அறுபத்தி மூணில் பதிப்பிக்கப்படுகிறது அதற்கடுத்து ஆறுமுகனாவலர் அவர்கள் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி ஐம்பத்தி ஒன்பதில் பதிப்பிக்கிறார் அப்படி பதிப்பிக்கிற போது உயர்ஸ் அவர்கள் பத்துப்பாட்டு என்ற நூலிற்காக பல்வேறு இடங்களில் நம்ம அதில் பார்க்க போறோம் பத்துப்பாட்டு துறிஞ்சி பாட்டிற்காக உயர்ஸ் அவர்கள் எந்தெந்த இடங்கள்ல அலைந்தார் அப்போது இரண்டு மலர்கள் தான் என்றிருந்தாலும் உயர்ஸ் அவர்கள் பத்துப்பாட்டினை உச்சிமேல் புலவ நச்சினக்கினை உரையுடன் உரையுடன் சிறுவயல் ஜமீன்தார் முத்துராமலிங்க தேவர் அவர் செய்த பேருதவியால் முதல் முதலில் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி எண்பத்தி ஒன்பதில் பத்துப்பட்ட பதிப்பிக்கிறார் உயர்ச பதிப்புகள் எல்லாமே நாம இன்றைக்கு ஒரு நூல் படுகிறது யாரும் டொனேஷன் கொடுப்பாங்களா உதவி பண்ணுவாங்க ஆனவே அன்றைக்கே உயர்ச பதிப்பு ஒவ்வொருத்தரும் ஒரு நூலை வெளியிடுவது ஆதினங்கள் இருக்குது படைவல்லல்கள் என பல்வேறு அறிஞர்கள் மூலமா தான் உயர்ச அவர்கள் இந்த சங்கலைக்க பதிப்புகளை பதிப்பித்திருக்கிறார் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி எண்பத்தி ஒன்பதில் பத்துப்பாட்டு முதல் பகுதி வைக்கிறது அதை அப்பயும் அவர் முகவரிலே சொல்லுவார் அந்த முகவரை சொல்கிற போது அவர் சொல்லுவார் சிந்தாமணியின் ஒளியினால் அதற்கு முந்திய பழைய நூல்கள் பலவற்றின் அழகை உணரலானேன் சிந்தாமணி பதிப்பிற்கு போது தான் அவர் சச்சரக்கினையர் பல்வேறு உதாரணங்கள்லாம் பதிப்பு காட்டுவார் எந்த இலக்கியங்கள் எந்த நூல் பாடுகள் வருகிற கூறுவார் அது போலவே எட்டு தொகை பத்து பாட்டு அவற்றின் பழமையும் கோலத்தையும் என்றும் புடாது யான் செல்லினும் நின்றலர்ந்து நீர்மையாகிய புதுமை சுவையும் அறிந்து அறிந்து இன்புற்றேன் ஒவ்வொன்றாக அந்நூல்களில் வேண்டும் பாக்கியும் எனக்கு கிடைத்தது சிவக சிந்தாமணி பதிப்பித்த பிறகுதான் பத்து பாட்டு எட்டு தொகை காப்பியங்கள் அந்த அனைத்து நூல்களையும் உயர்ச பதிப்பிக்கிறார் அதே ஒரு நூல் சொல்லுவார் புறநானூறு பதிப்பிக்க சொல்லுகிறார் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி எண் தொண்ணூத்தி நாலில் புறநானூற்று பதிப்பிக்கையில் தமிழின் புறத்துறைகளை பற்றி ஆராய்ச்சியில் ஈடுபட்டு உரம் பெற்றேன் புறத்துறையை பற்றி நம்ம இதே சொல்லுவாங்க ஊயச தமிழர்களுக்கு புறத்துறை இலக்கியங்களே இல்லை அக இலக்கியங்கள் தான் ஆனால் புறம் ஊயச புறநானூறு பதிப்பிப்பதற்கு தான் அகத்துறையை புறத்துறையை பற்றி நம்மளுக்கு கூறுகிறார் அடுத்ததாக புறநானூற்று பயிற்று பதிப்பிற்கு அவ்வாராய்ச்சியை பெற்ற அறிவு அஸ்திரமாக உரியது ஒவ்வொரு நூலுக்கும் அந்த சிவக சிந்தாமணி சொல்வதே அவர் முதன்மை நோக்கார் பதிற்று பத்தி பதிப்பிற்கு அவ்வாராய்ச்சியினால் பெற்ற அறிவு அஸ்திரமாக உதவியது என்றும் உயர்ச அவர்கள் பதிப்ப பதிற்று பத்தி மூன்றாம் பதிப்பில் தனது தமிழ் பணியை குறிப்பிடுகிறார் பத்து பாட்டு உயர்சா ஆயிரத்தி எட்நூத்தி எண்பத்தி ஒன்பது ஆயிரத்தி எட்நூத்தி எண்பத்தி ஏழு சிவக சிந்தாமணி பதிப்பிற்கு பிறகு அடுத்ததாக பத்து பட்டை பதிப்பிக்கிறார் அத
இந்த பல சூடைகள் பார்த்திருந்தாலும் அவருக்கு எங்கேயுமே பாட்டு மட்டும் மூலம் மட்டும் கிடைக்கக்கூடிய கிடைக்கவில்லை இந்த பத்து பாட்டுக்கு மட்டும் பதினோரு சூடைகளை பயன்படுத்தியிருக்கிறார் உள்ளியஸ் அவர்கள் அந்த பத்து பாட்டு பதிப்புக்காக அவர் பட்ட கஷ்டங்கள் பெரிது உதாரணமாக குறிஞ்சி பாட்டு ஒரு பத்து பாட்டு ஒரு குறிஞ்சி பாட்டுன்னு ஒரு இருந்து அந்த ஒரு ப குறிஞ்சி பாட்டுல அந்த ஒரு மலர் மட்டும் உயர்ச அவருக்கு ரெண்டு மலர் மட்டும் உயர்ச கிடைக்கல அதற்காக பல்வேறு இடங்களில் தேடி அந்த ஓலைச்சுவடிய தேடி அந்த முழுமை பெற வேண்டும் என்ற நோக்கத்துடன் நாமளும் என்ன பண்ணுவோம் ஒரு பாட்டு கிடைக்கல புள்ளி வச்சுட்டோம் அப்புறம் அந்த பாட்டே இல்லைன்னு சொல்லிடுவோம் ஆனால் வந்து உயர்ச அந்த ரெண்டு மலர் தேமா தேமாம்பு செம்மணிச்சு தெம் செம்மணி பூ என்று சொல்லக்கூடிய இரண்டு மலர்களுக்காக அன்றைக்கு தமிழ்நாடு முழுவதும் சென்று ஓலைச்சுவடிகள்லாம் தேடி கிடைக்காத அந்த சூடி தர்ம தர்மபுராதனத்தில் இருக்கிற அந்த குறிஞ்சி பாட்டு சொல்லி அங்கே போன்று தமிழுக்காக நம்ம உறவு முறை என்றாலும் அவற்றை சென்று பார்க்க வேண்டும் நோக்கத்தில் உயர்ச அவர்கள் அந்த பத்து பாட்டு சோடியை பார்த்த பிறகுதான் குறிஞ்சி பாட்டுக்கு அந்த விடுபட்ட மலர்களை சேகரித்து பதிப்பிக்கிறார் அதிலே சொல்லுவார் இந்த குறிஞ்சி பாட்டின் விடுபட்ட மூன்று மலர்களை எங்கேனும் தேடி பதிப்பிக்க வேண்டும் என்ற ஆவலால் ஐயர் அவர்கள் திருவடதுறை ஆதீனத்தில் அம்பலவான தேசிகளும் அனுமதி பெற்று தர்மபுர ஆதீன தலைவர் மாணிக்கவாச தேசிகளை சந்தித்து பத்து பாட்டுகளை உத்தரவு பெற்று கிடைக்காமல் இருந்த தேமா தேமணி மு செம்மணிப்பு என்ற சூழல் கிடைத்தது என்ற எந்த பண்ணம் குறிஞ்சி பாட்டுல அறுபத்தி நாலு அறுபத்தி அஞ்சாவது ரெண்டு உரை மட்டும்தான் அவருக்கு கிடைக்கல அந்த இந்த கிடைந்த ரெண்டு வரிக்காக அவர் சிறு பகுதி ஏட்டில் கண்டபோது ஏந்த குழந்தையை பெற் கண்டெடுத்த தாய் கூண்டாக மகிழ்ச்சி போல் இருந்தது என்று உயர்சால் உதிர்ந்த மலர்கள் ஒரு கற்று அவ் ஒவ்வொரு நூல்களை பத்தி அவர் கூறும்போதா உதிர்ந்த மலர்கள் இழுவில மலர் மலர்ந்த முல்லை என்று சொல்லக்கூடிய தன்மையிலேயே உயர்ச அவருக்கு கூறுவார் அப்படி இருந்தாலும் அன்றைக்கு கிடைக்காத ஒரு சூடியே நம்மளுக்கு இன்றைக்கு கிடைச்சிருக்கு அன்னைக்கு உயர்ச அவர்கள் பல்வேறு இன்னைக்கு வந்து பேரூராதினத்திலே குறிஞ்சி பாட்டுக்கு ஒரு தனி சூடி இருக்குது இதே சொல்லு அந்த சூடியில் இருக்கு அன்னைக்கு வந்து அவருக்கு அங்க கிடைக்க இல்லை அந்த பேரூராதினத்தில் பின்னாடியான சேகரித்து வச்சிருக்கலாம் அப்படி பதிப்பித்திருக்கார் அது பிறகு முல்லைப்பாட்டு முல்லைப்பாட்டு உயர்ச அவையும் ஒரு பேர் சொல்லுவார் முல்லைப்பாட்டுக்கு திருமூராட்டு பெருமாற்றியான வரிசை கூட எனக்கு தெரியாத காலத்துல திரு ஆழ்வாத்திரனில் இருந்த ஓலைச்சூடி தான் எனக்கு வந்து எட்டு தொகையில் வரிசைப்படி அமைச்சு கொடுத்து ஒரு சூடியும் சொல்லி ஒரு சே சே சொல்லுவார் அப்படி சொல்லுகிற போது அந்த சூடியிலேயே கட்டின கைத்து பிரித்தேன் நிலைவில் மலர்ந்த அம்முல்லையினால் என் மனம் மலர்ந்தது எனக்கு உண்டான சந்தோஷத்திற்கு எல்லை இல்லை மிகவும் விரைவாக முதலிருந்து திருப்பி பார்த்தேன் ஆரம்பத்தில் திருமூராற்று படை அப்பால் பொருநாற்று படை அதன் பின் சிறுபனாற்று இப்படி நெடுநாள் முடிய ஏழு பாட்டுகள் இருந்தன என்று முதல் மூலம் வரிசைப்படுத்தியதே இந்த திருமூராற்று படை சூ இந்த பேரு ஆழ்வார்த்தனர் சூழல் தான் உயர்ச அவர்கள் அந்த எப்படி அகர பத்து பாட்டு எப்படி வரிசைப்படி இருந்த சொல்லி அந்த சோடி தான் இது பத்து பாட்டு ஆயிரத்தி எட்நூத்தி எண்பத்தி ஒன்பதுல வழிவந்த பதிப்பு அடுத்து சங்கலிக்க சோடி நம்ம வரிசைப்படினா சங்கலிக்கத்தை பார்த்தோம் காப்பியங்கள் அப்படி பார்க்கறோம் அப்படி சொல்லுவோம் முதல் முதல் அப்புறம் வந்து மகா வைத்துவான் திருக்கண்ணப்ப சௌரி பெருமாள் வந்து கவுந்தோகையை ஆயிரத்தி எட்நூத்தி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினஞ்சு பதிப்பிக்கிறார் அதன் பிறகு இந்த பதிப்பிற்கு சூடி அந்த செங்கோல் மடத்துல இருந்து ஒரு சூடி கிடைக்கிறது அதை பதிப்பித்து அதற்கு உரை எழுதி உயர்ச அவர்கள் உரை எழுதி பதிப்பித்த சூடி என்றால் குறுந்தொகை மட்டும்தான் உரை எழுதி பதிப்பித்த ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஏழில் இந்த நூல் வந்திருக்கு அப்புறமா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி மூணுல குறுந்தொகை பதிப்பு உயர்ச அவர்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி மூணில் குறுந்தொகை ஐங்குறு பதிப்புகிறார் இதற்கும் நேற்று கூட ஐங்குறு பத்தி வர சொல்ல வேண்டும் போது குறுந்தொகைக்கு நாலு சூடியில் தான் கிடைத்திருக்கின்றன என்று சொல்லி பதி சொல்லி பதி சொல்லி இருந்தார் அது போலவே இன்றைக்கு பார்த்தால் ஐங்குறு நூறுக்கு இரண்டு சூடிகள் தான் ஒன்று உயர்சார் நூலத்தில் இருக்கக்கூடிய ஐங்குறு சூடி ஒன்று திருவழதுறை ஆலயத்தில் இருக்கக்கூடிய சூடி அப்படி இருக்கிற போது இன்றைக்கு தமிழை மத்திய நிறுவனமும் அப்படி பேசலாமா ஒயர் தெரியுமா சார் இது என்ன சார் சார் தெரியுங்க <laughs> செய்திகளையும் குறிப்பிடுகிறார் 
நல்லா கேக்குதுங்கயா அப்படியே பேசலாங்க இது மறந்து சார் சார் ஐயா நல்லா கேக்குதுங்கயா பேசுறாங்க ஐயா கேக்குதுங்கயா எந்த இடையூறும் இல்லைங்கயா நீங்க தொடர்ந்து பேசுங்கயா சரி சார் ஐயா லீவ் ஆயிட்டீங்க ஐயா வெளியில வந்துட்டீங்க ஐயா வரலாற்று ஆய்வுடன் கூடிய ஒரு கல்வெட்டு கிடைச்சிருக்கு அன்றைக்கு வந்து உஸ் அவர்கள் பதிப்பித்த காலத்தில் இந்த சேர பன்னர்களை பற்றிய மூன்று ஏழாம் பத்து ஏழு எட்டு ஒன்பதாம் பத்திற்குரிய வரலாற்று ஆதரவு கூடிய ஒரு கல்வெட்டு என்று நிறுவிக்க வரலாற்று அறிஞர்கள் கண்டுபிடித்தாலும் இந்த கல்வெட்டுக்கும் கீழ்ப்பே இரண்டாம் நூற்றாண்டு கல்வெட்டுக்கும் இந்த பத்து ப பதினெட்டு பத்துக்கு கூடிய சேரமன்னர்களை பற்றியும் கூடிய ஒரு ஆதரவாக இருக்கும் கல்வெட்டு போர்களை கிடைச்சிருக்கு அந்த கல்வெட்டுகள் பார்த்தீங்கன்னா மூதா மன்னன் யாத்து சேந்தாய்வன் உரையன் மகன் பெருங்கடுங்கோன் மகன் இளங்கடுங்கோன் அறிப்பித்த கல் என்று சொல்லக்கூடிய இந்த கல்வெட்டு இந்த பதினெட்டு பத்துக்கு இது பதினெட்டு பத்து ஒரு சேர மாணக்கூடிய வரலாற்று கூடிய கல்வெட்டு இந்த கல்வெட்டையும் இந்த இலக்கியத்தை ஒப்பிட்டு பார்த்திருக்கக்கூடிய ஒரு மூல ஆதாரமாக இந்த புலூர் கல்வெட்டுகள் இருந்தது அடுத்தது பரிபாடல் உஎஸ் அவர்கள் பரிபாடலை ஆயிரத்தி எட்நூத்தி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினெட்டு முதல் பதிப்பிக்கிறார் இப்பதிப்பதற்கு ஐந்து சுவடிகளை உஎஸ் பதிப்புகள் அனைத்துமே அவர் யார் எந்த சுவடிகளை பயன்படுத்தினார் யார் ஒரே ஒரு காரணம் தான் உஎஸ் அவர்கள் பாட வேறுபாடு குறித்தது இருந்தால் இது உண்ணுமன் என்றார் சோடிகளை பார்த்தால் எந்த சூழலையும் எந்த பாட வேறுபாடு இடம் பெற்றது என்ற செய்திகள் குறிக்காது தான் நாம மீண்டும் அந்த சோடிகளை பார்ப்பதற்கான ஒரு வழிமுறை இருக்கிறது அடுத்ததாக புறநானூரை பதிப்பிக்கிறார் உஎஸ் அவர்களுடைய பதிப்புகள் எல்லாமே சிறந்த பதிப்பாக இருப்பதற்கு பார்த்தீங்கன்னா அவருடைய நூல்களில் பார்க்கலாம் இப்போ உதாரணமாக ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினெட்டில் முதலும் உஎஸ்ஆ பதினெட்டு பத்தி பதிப்பிக்கிறார் அப்படி பதிப்பிக்க சொல்லு அந்த நூலை பற்றி வரலாறு பொருளாடகத்தை சொல்லுவார் முகவுரை பாடினோர் வரலாறு இசை வகுத்தோர் வரலாறு நூலில் சிறந்த பாகங்கள் நூலை எடுத்துக்கொண்ட உரையாசிரியர் பரிமேலர் வரலாறு பரிபாடல் பழைய பரிமேலர் உரை பழைய உரைகள் இதே பரிபாடல் பரிபாடலுக்கு பழைய உரை என்றதும் சொல்லி இந்நூல் எழுத முழு பாடல்கள் உறுப்புகளும் அறுபது முறையிட்ட அகராதி பரிபாடல் செய்யுள் முதல் குறிப்பு அகராதி இப்பதில் எடுத்துக்காட்டிய நூற் பெயர் அகராதி ஒரே சிறப்பு பாயிரம் பிழையும் திருத்தமும் நம்ம இன்றைக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கு நம்ம இன்னைக்கு சங்கலைக்கெல்லாம் அதிகமா பதிப்பிப்போம் ஆனா வந்து எந்த சொல்லி எங்க இருக்கிறவங்க கூட கண்டிப்பாக ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் கூட இருக்கும் ஆனால் உஎஸ் அவர்கள் பத்து பாட்டுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இரநூறு பக்கங்களுக்கு இந்த அகராதியே வச்சிருவோம் அந்த அகராதி இருந்தால் தான் நம்ம உடனே அந்த சொல்லி எங்க இருக்குது அந்த பாட்டில் இருந்தால் அவருடைய பொருள் என்ன அறிவதற்காக எனவே உஎஸ் அவர்கள் இந்த அடிப்படையில் அந்த நூலை பற்றி அறிமுகம் சொல்லக்கூடிய நம்ம அந்த நூலை முழுசா படித்த மாதிரியே ஒரு திருப்தி இருக்கும் அந்த அளவில் உஎஸ் அவர்கள் பதிப்பித்திருக்கிறார் அடுத்தது ஆயிரத்தி எட்நூத்தி தொண்ணூத்தி நாலுல இப்ப புறநானூரை பதிப்பிக்கிறார் இந்த புறநானூர் பதிப்பு கூட உயாஸ் அவர்கள் அதுல பழைய உரைன்னு தான் சொல்லியிருப்போம் அந்த பழைய உரையே இன்னைக்கு பாத்தீங்கன்னா ஒன்னு ஒன்னு முதல் இரநூத்தி அறுபத்தி ஆறு பாடல்கள் மட்டுமே பழைய உரை கிடைக்கிறது அதற்கு பிறகு ஏற்பட்ட குறிப்புரை உரையாசிரியர்கள் ஏத பிறகு அவர் குறிப்புரையும் எழுதுவார் நீங்க அடிக்கு குறிப்பா போடுவோம் குறிப்புன்னு போடுவோம் அந்த குறிப்புரை வச்சுதான் அந்த காலத்தை எப்படி பயன்படுத்துறாங்க என்ற செய்திலாம் முடியும் எனவே இதுக்கு இந்த நூலுக்கு யார் உதவி செய்த முத்துராமலிங்க தேவர் தான் இந்த புரோனா புரோனா நூலுக்கு புரோனா முத்துராமலிங்க தேவரும் ராமர ராமநாத செட்டியாரும் இந்த நூலை வெளியிடுறதுக்கு நிதி உதவி செய்யறாங்க இந்த புரோனா நூல் அடுத்தது மணிமேகலை ஆயிரத்தி எட்நூத்தி எண்பத்தி ஆயிரத்தி எட்நூத்தி தொண்ணூத்தி தொண்ணூத்தி எட்டுல மணிமேகலை பதிப்பிக்கிறாரு அந்த பதிப்பு தான் நம்ம சொன்னல இந்த புத்த சரித்திரம் அதே போலவே பார்த்தா மணிமேகலை கதை சுருக்கணும் உயர்ச பதிப்பிச்சிருக்கிறார் இப்ப எழுதியிருக்கிறார் கதை சுருக்கம் அந்த நம்ம மூலத்தை படிக்கிறதும் அந்த கதை சுருக்கமே ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்துல மாணவர்களுக்கு பயன்படுகின்றதுல அது போல சங்கலிக்கங்களையும் உயர்சா பிஏ மாணவர்களுக்கு பயன்படுகின்ற சென்னித்தல பிரிச்சு காண்டங்களாக பிரிச்சு சங்கலிக்கங்களையும் தனித்தனி நூலா வெளியிட்டிருக்கார் மணிமேகலை புறப்பொருள் வெண்பாமலை 
இப்படி சங்க இலக்கியங்கள் காப்பியங்கள் இலக்கணங்கள் பதிப்பித்து இருந்தாலும் உயிரசாவர்கள் சிவக சிந்தாமணி பதிப்பதற்கு முன்னமே திருக்குழந்தை புராணம் என்று ஒரு நூலை ஆயிரத்தி எட்நூத்தி தொண்ணூத்தி மூணு ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி எண்பத்தி மூணுல பதிப்பிக்கிறார் அப்ப அவர் இந்த நூலே சொல்லுவார் உயிரசம் வேணுவளவு விரசத்து பதிப்பிச்ச பிறகு வித்யா வித்வான் தியாகராஜ் செட்டியோடு இணைந்து ஆயிரத்தி எட்நூத்தி எண்பத்தி மூணுல பதிப்பிச்ச போது சிந்தாமணி ஆராய்ச்சி செய்த காலத்தில் திருக்குழந்தை புராணம் வெளிவந்தது இப்புராணத்திற்கு உயிரசா முகவுரை குறிப்புரை முகவுரை எதுவுமே எழுதல இப்போ நீங்க புராண இலக்கியங்கள்ல பாத்தீங்கன்னா எந்த குறிப்புரை பேர் மட்டும் தான் வெளியிட்டு இருக்கோம் இத்தனை இதனை குறிப்புடன் வெளியிட்டால் அதன் இதன் அதன் குறிப்பு குறிப்புரையுடன் வெளியிட்டால் தான் படிப்பவருக்கு உபயோகம் இருக்கும் என்ற கருத்து அப்போது எனக்கு சொல்றாரு அப்புறமா அந்த குறிப்புரை விளக்குவெல்லாம் சொல்றாரு அது போலவே தியாகராஜ லீலின் ஒரு நூல ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அஞ்சில் வெளியிறார் இது வந்து மகாவிதம் மீன சுந்தரம் பிள்ளை எழுதி எழுதிய மணிக்கடை புராணம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஏழுல படித்து அனுப்பிக்கிறார் இது சோழ உயர்ச பதிப்பு தலைபுராணம் எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா சோழ நாட்டுல இருக்கக்கூடிய தலைபுராணம் செய்தான் எப்படி மகாவித சோழ நாட்டுல இருக்கிற வாழ்ந்தாரோ அது போலவே சோழ நாட்டை பாடல் பட்ட தலங்களில எல்லாம் புராணங்களை எழுதி எழுதியிருக்கிறார் மகாவித மீனாட்சி பிள்ளை அந்த மணிப்படைக்கிற புராணத்தை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஏழில் பதிப்பிக்கிறார் மணிப்படைக்கிற புராணம் அப்புறம் தனியூர் புராணமும் சோழ நாட்டுல இருக்கிற மயிலாத்தூர் அருகே உள்ள ஒரு தலைபுராணம் தான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஏழில் பதிப்பித்திருக்கிறார் அப்புறம் தனியூர் புராணம் அப்புறம் ஆற்றூர் புராணமும் மகாவித்வான் மீனாட்சி சுந்தரம் பிள்ளை அவர்கள் எழுதியது நம்ம மகாவித்வான் எழுதி தலைபுராணங்களே சிறந்த தலைபுராணம் எதுனா திருநாகை காரண புராணம் தான் தலைபுராணங்கள் அது போலவே சேக்கிழார் பிள்ளைத்தமிழ் தான் அவர் எழுதிந்து சிறந்த பிள்ளைத்தமிழ் சொல்லக்கூடிய முறையிலேயே இந்த புராணங்கள் இருந்தது கண்டிப்பா உங்க அப்பா அடுத்து வேற ஸ்கூல் மாதிரி அந்த கருமத்துக்காக அப்ப சார கோவை எனக்கு திருக்கோ திரு திருவாரூர் கோவை திருவாரூர் எப்படி தியாகராஜ திருவாரூர் கோவை நூல ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஏழில் உயர்ச பதிப்பிக்கிறார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஏழுல திருவாரூர் நூல ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐந்தில் பதிப்பிக்கிறார் இதெல்லாம் வந்தீங்கன்னா மகாவிதவன் எழுதிய நூல்கள் தான் அதிகமா சங்கலைக்கு தவிர்த்து பாத்தீங்கன்னா மகாவிதன் நூல்கள் தான் அதிகமா பதிப்பிச்சிருக்கிறார் இந்த 